হ্যালো আসসালামু আলাইকুম চল্লিশতম বিসিএস ক্যান্ডিডেট যারা চল্লিশতম বিসিএস ড্রিমার তাদের জন্য আজকে একটা লাইভ অনুষ্ঠান করার কথা বলছিলাম আমি মাস এক মাস আগে একটা স্ট্যাটাস দিয়েছিলাম যে বিষয়ভিত্তিক কিছু পরামর্শ দিব তো সেটা অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব হয়নি আমার জন্য যে আমি গত এক মাস টুরে ছিলাম সে কারণে আজকে যে বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে সাবজেক্টিভ পড়াশোনা কিভাবে করা উচিত এই মুহুর্তে আমরা ধরে নিচ্ছি পিএসসি বলছে পরীক্ষা জানুয়ারি মাসে হবে হতেও পারে যেহেতু পিএসসির কথা তা আমার ধারণা পরীক্ষাটা ফেব্রুয়ারি লাস্টের দিকে বা মার্চের ফার্স্ট সেকেন্ড উইক বা লাস্টের দিকে হতে পারে মার্চ মাসে পরীক্ষা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি আমার ধারণা তো আজকে হচ্ছে নভেম্বরের আট তারিখ আর পরীক্ষা যদি মার্চে হয় তাহলে নভেম্বর ডিসেম্বর জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি এখনও অ্যাপসোলিউটলি চার মাস সময় পাওয়া যাবে মেবি এই চার মাস সময় আমার ধারণা যদি একজন ক্যান্ডিডেট একেবারে মঙ্গল গ্রহ থেকে আসে কিছুই না জানে তাও সে প্ল্যান করে পড়লে এই সময়ে প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় পাশ করার কথা কারণ প্রিলিমিনারি পরীক্ষাটা আসলে যেহেতু নির্দিষ্ট সিলেবাস করা আছে আমার ধারণা এত বেশি সময় প্রয়োজন নাই এবং প্ল্যান করে একজন ক্যান্ডিডেট স্টাডি করা শুরু করলে তার পক্ষে চার মাস সময় যথেষ্ট সময় মনে রাখতে হবে বিশেষ প্রার্থী যে সাড়ে তিন লাখ বা চার লাখ প্রার্থী পরীক্ষা দিবে এই সাড়ে তিন বা চার লাখ প্রার্থীর মধ্যে অধিকাংশ প্রার্থী কিন্তু আসলে পড়াশোনার মধ্যে নাই অধিকাংশ ক্যান্ডিডেট হচ্ছে আমি একটা উদাহরণ দিই যদি কোশ্চেনটা মাঝারি মানের হয় অর্থাৎ ছত্রিশ বা আটত্রিশ মানের হয় সাঁত্রিশ এবং পঁয়ত্রিশ কোশ্চেনটা অপেক্ষাকৃত টাফ ছিল তো ছত্রিশ বা আটত্রিশ মানের কোশ্চেন হলে পাঁচ নাম্বার যদি একশো দশ বা একশো বারো এরকম হয় মনে রাখতে হবে একশোই নিচে নাম্বার পাবে তিন লাখ প্রার্থী আর যেই নাম্বারটা কাটমার্ক থাকবে তার উপরে নাম্বার পাবে চোদ্দ পনেরো হাজার কারণ এর বেশি পাশ করাবে বলে আমি মনে করি না আর বাকি যে এক লাখ প্রার্থী থাকলো চার লাখ প্রার্থী যদি আবেদন করে তো বাকি এক লাখ প্রার্থী এরা একশোর উপরে নাম্বার পাবে এবং একশো দশ যদি কাট মার্ক হয় একশো পাঁচ থেকে একশো দশের মধ্যে নাম্বার পাবে ষাট থেকে সত্তর হাজার ক্যান্ডিডেট কারণ এক নাম্বার কমায় দিলে তিন চার হাজার প্রার্থী বেড়ে যাবে এরকম স্বাভাবিক একটা বিষয় এখন যারা কমেন্ট করছেন তারা একটু পরে কমেন্ট করেন আমি আমি আগে তিরিশ মিনিট কথা বলে নেব তারপরে আমি প্রশ্ন অ্যান্সার দেব একটু পরে কমেন্ট করলে ভালো আমি হঠাৎ করে কালকে রাতে গত এক মাসের সফর করে গতকাল রাতে বাসায় আসছি আমি জানি না প্রার্থীদের কতটা হেল্প করতে পেরেছি তো সারা দেশে সফর করে মোটামুটি চেষ্টা করেছি ক্যান্ডিডেটদের কিছু মনের অজানা প্রশ্নের অ্যান্সার দিতে এবং কনফিডেন্সের প্রোগ্রামগুলোতে প্রায় তিরিশ চল্লিশ হাজার প্রার্থী উপস্থিত থেকে আমাকে সহযোগিতা করেছেন সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আর আজকে একটু হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে গেছি তারপর আমি যেহেতু আগে থেকে বলছি যে লাইভ অনুষ্ঠানটা করব তা আজকে আমি কয়েকটা বিষয় নিয়ে ছেলে মেয়েদের অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করব তা হচ্ছে আমি কিছু নোট রাখছি তা হচ্ছে বিষয়ভিত্তিক আমরা বাংলা ইংরেজি গণিত ডেলি সায়েন্স এবং বাংলাদেশ অ্যাফেয়ার্স ইন্ডাস অ্যাফেয়ার্স এই সাবজেক্টগুলোতে প্রার্থীরা কীভাবে পড়াশোনা করবে এ সময় তার কিছু ব্যাখ্যা দেব আর ফরম পুরনো চয়েস এটা আমি আশা করছি ঢাকার প্রার্থীরা সারা ঢাকার বাইরের ম্যাক্সিমাম ফরম পূরণ হয়ে গেছে তারপরে যারা বাকি আছে তারা আমাকে লাস্ট পনেরো বিশ মিনিট আমি সময় দেব কোশ্চেন করার জন্য আর বিসিএস নিয়ে যে কোনো প্রশ্ন করা যেতে পারে আমি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব ফরম পূরণ নিয়ে কিছু কিছু বিষয় আমি দেওয়ার চেষ্টা করব তো আগে আমরা আসি বিষয়ভিত্তিক আমরা কীভাবে পড়াশোনা করব প্রথমে আমি আমার সেমিনারগুলোতে একটা বিষয় ছেলে মেয়েদের বাংলা ইংরেজি এবং গণিত এই তিনটা সাবজেক্টে আমি কিছু কনসেপ্ট দিয়ে আসছি যেটা আমার কাছে মনে হয় এখন আমি বিসিএস নিয়ে সামান্য কিছু কাজ করার এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে এ থেকে আমি কিছু পরামর্শ দেব 
এটা সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নাও হতে পারে সবচেয়ে ভালো হচ্ছে সবচেয়ে ভালো হচ্ছে যদি কোনো প্রার্থী যে যে ক্যাডার হতে চায় অল ওভার বিশেষ নিয়ে পরামর্শ নিয়ে যদি কেউ নিতে চায় তাহলে তার উচিত সেই ক্যাডারের একজন অফিসারের কাছ সাথে ডিসকাস করা তাহলে সবচেয়ে বেশি ভালো কারণ একজন যিনি পঁয়ত্রিশে ছত্রিশে সাঁত্রিশে বা আটত্রিশে ক্যাডার লিখিত পরীক্ষা দিয়েছেন বা সাঁত্রিশে ক্যাডার হয়েছেন তিনি যেহেতু বিসিএসের একদম লেটেস্ট ফরমেট অনুযায়ী পড়াশোনা করেছেন তিনি ভালো বলতে পারবেন যে আসলে সবগুলো বিষয়ে কীভাবে পড়া উচিত এ বিষয়ে ভালো ভালো যারা ক্যাডার পেয়েছে যারা ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড হয়েছে তারা পত্র পত্রিকায় মাঝে মাঝে পরামর্শ দেয় এগুলো ফলো করলে ভালো আর আমাদের যে সকল প্রার্থীরা কনফিডেন্সে কোচিং করে আমি তাদেরকেও একটা পরামর্শ দিব যে সাধ্যের ক্লাস করার সময় সাধ্যের কাছে বিষয়ভিত্তিক পরামর্শ নেওয়ার জন্য অর্থাৎ যে স্যার যে টপিকটা পড়াচ্ছেন সেই স্যারের কাছ থেকে সেই সাবজেক্টের পরামর্শ নেবেন স্যারের কাছ থেকে অন্য কোনো স্যারের পড়ার না এমন কোনো বিষয়ে স্যারের কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়া যৌক্তিক হবে না কারণ বিশেষ একটা সমন্বয়ের বিষয় আমি সবসময় একটা কথা বলি যে এক বিষয়ে পণ্ডিত হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হওয়া যায় বা টিচার হওয়া যায় আর অনেকগুলো সাবজেক্টে ইকুয়াল হলে সে ক্যাডার হয় হতে পারে সুতরাং যার যেটা যার যেটা যে বিষয়ে প্রবলেম সে এক্সপার্টদের কাছে সে বিষয়ে পরামর্শ করবে আর অল ওভার গাইডলাইন বা অল ওভার পরামর্শ নিলে তার উচিত হচ্ছে একজন ক্যাডারের কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়া আমরা কনফিডেন্সের কিছু কিছু ব্রাঞ্চে একজন সাঁত্রিশতম বিষয়ে যারা সুপারিশপ্রাপ্ত তাদেরকে কাউ কাউ আমরা অফিসে নিয়োগ দিয়ে রেখেছি যারা ছেলে মেয়েদেরকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য এটাও একটা ভালো উদ্যোগ তো আমি যদি বিষয়ভিত্তিক পরামর্শ দিতে চাই তাহলে প্রথমে আমি দুর্বল বিষয়গুলো নিয়ে আসি অপেক্ষা করে যেগুলো দুর্বল বিষয় যেগুলো প্রার্থীদের একার পক্ষে পসিবল আর যেগুলো প্রার্থীরা অপেক্ষা করতো ম্যাক্সিমাম ক্যান্ডিডেট উইক সে বিষয়ে আমি একটু পরে বলি প্রথমে আসি আমরা বাংলাদেশ অ্যাফেয়ার্স আমার দৃষ্টিতে এই সাবজেক্টটা প্রিলিমিনারি পরীক্ষার এই সাবজেক্ট নিয়ে প্রার্থীদের খুব বেশি অরেড হওয়ার প্রয়োজন নাই কারণ এটা এমন একটা সাবজেক্ট এখন পরীক্ষা দিলেও এই সাবজেক্টে মিনিমাম তিরিশ নম্বরের মধ্যে পাঁচ সাত আট নম্বর যে কোনো প্রার্থী পাবে আর বিশ বাইশের বা তেইশের বেশি নাম্বার পাবে আমার কাছে মনে হয় না এমন প্রার্থী নাই প্রার্থীদের প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় প্রস্তুতি নেওয়ার সময় চারটা বিষয় গুরুত্ব সহ মাথায় রাখবে এক নম্বর হচ্ছে প্রথম স্টেপ এবং বিশ্বাসের সেকেন্ড স্টেপ বর্তমানে কিন্তু বিশ্বের তিনটা স্টেপ প্রিলি রিটেন এবং ভাইবা তো একটা বিষয় মনে রাখতে হবে প্রথম যে পরীক্ষাটা হবে এই পরীক্ষাটা হচ্ছে দাগানোর পরীক্ষা এটা লেখার পরীক্ষা না আর দাগানো পরীক্ষার খাতা কাটা হচ্ছে মেশিন ও এম আর মেশিন ও এম আর মেশিনকে পিএসসি যে নির্দেশনা দিবে পিএসসি ঠিক সেই টাইমটাই সেই অ্যান্সার মেশিন কিন্তু সেই অ্যান্সারগুলোই কারেক্ট করে দেবে এখানে মেশিনের কোনো নিজস্ব সিম্পিতিও নাই কারো প্রতি কোনো ক্ষোভও নেই আর পরের স্টেপটা অর্থাৎ মিসেসের মূল যেটা কম্পিটিশান সেখানেও কিন্তু প্রার্থীকে লিখতে হবে এবং লেখাটার খাতা একজন ব্যক্তি কাটবে তিনি ওই সাবজেক্টে একজন অভিজ্ঞ লোক তো যেই সাবজেক্টের প্রার্থী মঙ্গল গ্রহ থেকে আসে লোল হ্যাঁ এটা ঠিক লোলই হওয়ার কথা কারণ হচ্ছে আমি একটা উদাহরণ দিয়েছি সেটা আমি জানি আমার এই ফেসবুক লাইভ যারা দেখবেন তাদের মধ্যে আমার শুভাকাঙ্ক্ষী আছেন আবার আমার এগেনস্টের অনেক লোকও আছেন যারা সামান্য একটু ভুল পেলে আমাকে সার্ফ পেক্সেল দিয়ে ওয়াশ করার জন্য বসে আছেন ভাই প্রথমে আমি একটা আমার অপরাগতা স্বীকার করে নিই সে আমি কখনও বিসিএস পরীক্ষা দিই নাই সুতরাং বিসিএস পরীক্ষার হলে বসার এক্সপিরিয়েন্স আমার নাই বাট কনফিডেন্স থেকে প্রতি বছর পাঁচ সাতশো এক হাজার প্রার্থী ক্যাডার হচ্ছে যেই পাঁচ সাতশো এক হাজার প্রার্থী ক্যাডার হচ্ছে তারা প্রত্যেকে নিজ যোগ্যতায় হচ্ছে বাট কোচিং তাকে একটা সাপোর্ট দিচ্ছে যারা আমার সমালোচক আছেন তাদের জন্য আমি আপনাদের পক্ষ থেকে দুটা কথা বলে রাখি যেটা শুনলে আপনার ভালো লাগবে সেটা হচ্ছে অলওয়েজ আমার প্রত্যেকটা প্রোগ্রামে আমি একটা কথা বলি যে কোচিং কখনো কমপ্লিট সলিউশন নয় ইটস এ সাপোর্ট সুতরাং আপনি আপনি কোচিংয়ের আপনার যদি তীব্র আকাঙ্ক্ষা থাকে 
কোচিংয়ের সাপোর্ট আপনার কাজে লাগবে তীব্র আকাঙ্ক্ষা না থাকলে কোচিংয়ের সাপোর্ট দিয়ে আপনি রাস্তা কমপ্লিট করতে পারবেন না কারণ কোচিং কাউকে ক্যাডার বানাতে পারে না কোচিং শুধু একটা সাপোর্ট দেয় আর প্রার্থী তার নিজ আগ্রহের কারণে কোচিংয়ের সাপোর্ট নিয়ে কেউ কেউ সফল হয় ম্যাক্সিমাম কিন্তু ব্যর্থ হয় আমি যদি ধরেই রাখি যে বাংলাদেশের কোচিংগুলোর মধ্যে সবচেয়ে খারাপ কোচিং হচ্ছে কনফিডেন্স তাহলে আপনি মনে রাখবেন এখানে কেউ না কেউ ক্যাডার হবে আর যেটা আপনার দৃষ্টিতে সবচেয়ে ভালো কোচিং সেখান থেকেও ম্যাক্সিমাম পিড়িতে ফেল করবে এই বাস্তবতা রাজু ভাই খুব ভালো করেই জানে সুতরাং কোচিং সেন্টারে আপনারা যারা আমাদেরকে পছন্দ করেন আপনাদের পছন্দের চেয়ে অপছন্দের তালিকায় আমরা বেশি আছি কারণ আমরা কোচিং সেন্টার আপনাকে সেবা করার জন্য খুলিনি ব্যবসা করার জন্য খুলছি সো যার কাছে যে কোচিংটা ভালো মনে হবে সে সেই কোচিংয়েই যোগাযোগ করবেন সে কোচিংয়ে সাপোর্ট নেবেন কিন্তু মনে রাখবেন আপনার দৃষ্টিতে যেটা সবচেয়ে ভালো কোচিং সেখান থেকেও ম্যাক্সিমাম সেলিমে ফেল করবে আর বাংলাদেশের যেটা সবচেয়ে খারাপ কোচিং সেখান থেকেও কেউ না কেউ পাশ করবে এটা দুইটাই নির্ভর করবে প্রার্থীর নিজের চেষ্টার উপর আচ্ছা আমরা আসি তো বাংলাদেশের পেস বিষয়ে কোনো প্রার্থী আচ্ছা যে চারটা কথা বললাম যে প্রথম পরীক্ষায় আপনি দাগাবেন পরের পরীক্ষায় আপনি লিখবেন এ একটা বিষয় নিয়ে আজকে রাতে একটু ভাববেন নাম্বার টু হচ্ছে প্রথম পরীক্ষায় আপনি কোনোভাবেই ফুল অ্যান্সার করবেন না আর পরবর্তী পরীক্ষায় যান প্রাণ দিয়ে চেষ্টা করবেন যেন ফুল অ্যান্সার করতে পারেন এই বিষয়টা নিয়েও ভাববেন যে পরীক্ষায় সব প্রশ্ন অ্যান্সার করবেন না সেই পরীক্ষায় আমার ধারণা সিলেবাসের সব কিছু পারার প্রয়োজনও নাই সিলেবাসের সেই অংশগুলোকে আপনি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেবেন যে অংশগুলো প্রিলি রিটার্ন ভাইবা তিনটা সেক্টরেই আছে আর সেগুলোকে তার তুলনামূলক একটু কম গুরুত্ব দেবেন যে অংশগুলো প্রি রিটার্ন দুই জায়গায় সবচেয়ে কম গুরুত্ব দেবেন যে অংশগুলো প্রিলিমিনারি পরীক্ষাতে আসে আর কোথাও লাগবে না তাহলে তাহলে দেখা যাবে যে আপনি প্রিলিমিনারি পরীক্ষার পড়াশোনা করার সময় সব ধরনের পড়াশোনা করা আপনার প্রয়োজন নয় আপনার একশো পারসেন্ট প্রিপারেশান লাগবে না আপনার প্রিপারেশান লাগবে হচ্ছে সিক্সটি বা সিক্সটি ফাইভ পারসেন্ট আমি জানি প্রার্থীরা যদি একদম সহজ প্রশ্ন হয় কেউ একশো পঞ্চাশের বেশি দাগাবে না হয়তো কেউ কেউ ব্যতিক্রম থাকতে পারে দুই একশো লোক তার মানে হচ্ছে আপনি পঞ্চাশ থেকে ষাটটা প্রশ্ন কিন্তু অ্যান্সার করছেন না তো প্রিলিমিনারি পরীক্ষার সিলেবাসের সাথে লিখিত পরীক্ষার সিলেবাসটাকে কম্পেয়ার করেন যে টপিকগুলো প্রিলিমিনারি পরীক্ষা আছে লিখিত পরীক্ষা নাই সেই টপিকগুলোকে তুলনামূলক কিছুটা অ্যাভয়েড করেন আর যে টপিকগুলো দুই জায়গাতেই আছে সেগুলোতে দুই বা তিনবার করে টাচ করেন তাহলে দুইটা কাজ একসাথে হবে মনে রাখবেন এক দিলে দুই পাখি মারার একটা কথা কনসেপ্ট আছে প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় এক ডিলে এক পাখি মেরে কেউ প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় পাশ করতে পারে কিন্তু ওই প্রার্থীর পক্ষে লিখিত পরীক্ষায় কাভার করা খুব টাফ হবে আমি একটা ডায়লগ এই বিষয়ে আমার সেমিনারগুলোতে দিই যারা বিশেষে প্রথমবার ক্যাডার হয় না তাদের ক্যাডার না হওয়ার পিছনে প্রধান কারণ হচ্ছে প্রার্থীরা পিলির সময় পিলি পড়ে পিলি পাস করার পর তিন মাস বা চার মাসে লিখিত প্রস্তুতি নেওয়ার সময় পুরনো লোকদের সাথে কম্পারেশন করতে পারে না এই কারণেই ম্যাক্সিমাম প্রার্থী প্রথমবার ক্যাডার হয় না কিন্তু যদি কোনো প্রার্থী লিখিত পরীক্ষার টপিকগুলো যে টপিকগুলো পিলির সাথে সম্পৃক্ত সেগুলোকে একসাথে পড়ে তাহলে তার জন্য প্রথমবার ক্যাডার হওয়ার অনেক সুযোগ তৈরি হবে সো প্রস্তুতি নেওয়ার ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলোকে প্রার্থীরা অ্যানালাইসিস করা উচিত আমার ধারণা ম্যাক্সিমাম ক্যান্ডিডেট প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় ফেল করার পিছনে প্রধান কারণ হচ্ছে সিলেবাস না বুঝে পড়া আর সিলেবাসের কোথাও কোথাও কিছু কিছু বিষয়ে সিলেবাসে নাই কিন্তু প্রশ্ন আসে এই প্রশ্নগুলো আসে সিলেবাসের কোথাও কোথাও ইত্যাদি লক্ষ্য তারা লেখা আছে ইত্যাদি থেকে কিছু প্রশ্ন আসে অর্থাৎ এগুলো সিলেবাসের মধ্যে আসলে আসে কিন্তু প্রার্থী বোধগম্য হয় না কারণ সে লিখিত পরীক্ষার কোশ্চেন দেখেনি বা সিলেবাস দেখেনি এখন পিএসসির কিন্তু একটা কথা আছে সেটা হচ্ছে পিএসসি সবসময় একটা কথা বলে আমরা কোচিং করা প্রার্থী বা গাইড পড়ব প্রার্থীকে আমরা খুব একটা মূল্যায়ন করছি না আমরা ক্রিয়েটিভ প্রার্থীকে মূল্যায়ন করি এখন প্রার্থীর যদি নিজস্ব ক্রিয়েটিভিটি তৈরি করতে না পারে তাহলে সেক্ষেত্রে সে প্রার্থী কিন্তু প্রথমবার সফল প্রথম স্টেপে সফল হলেও 
প্রার্থী কিন্তু কোনো না কোনো স্টেপে গিয়ে ঝরে পড়বে মনে রাখতে হবে চার লাখ প্রার্থী যদি আবেদন করে তাদের দেড় থেকে দুই পার্সেন্ট প্রার্থী সর্বোচ্চ ভাইবা দিবে অর্থাৎ চার লাখ প্রার্থী হলে দেড় পার্সেন্ট হলে ছয় হাজার আর দুই পার্সেন্ট হচ্ছে আট হাজার তো ছয় হাজার বা আট হাজার প্রার্থী ভাইবা দিবে অর্থাৎ নাইনটি এইট বা নাইনটি এইট পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট প্রার্থী কিন্তু ভাইবাতেই অ্যাটেন্ড করতে পারবে না তো সেই পরীক্ষাটার জন্য সবার মতো করে পড়ে আপনি আশা কেন করছেন সুতরাং আমার মতে প্রার্থী যারা প্রস্তুতি নিতে চায় তারা তুলনামূলক একটু কনসেপ্ট চেঞ্জ করে পড়া উচিত আমি যে কথাটা বলছিলাম দাদা ভাই তিন নম্বর পয়েন্টটা হচ্ছে প্রার্থী প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় ফার্স্ট হতে চায় না কিন্তু সে লিখিত পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্কোর পেতে চায় কারণ সে পররাষ্ট্র অ্যাডমিন পুলিশ এ সকল চাকরিতে যদি তার টার্গেট থাকে তাহলে তাকে সর্বোচ্চ স্কোর পেতে হবে বা একশো বা দুশো জনের মধ্যে আসতে হবে এখন যেহেতু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কোটা সিস্টেমটা তুলে দিয়েছেন তাহলে এটা আপনার জন্য অনেক বড় অপরচুনিটি আগে তো আপনারা সবসময় অভিযোগ করতেন যে কোটার কারণে আপনার চাকরি হচ্ছে না বা কোটা থাকার কারণে যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও আপনি এখন তো আর কোনো অভিযোগ করার সুযোগ নাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দুইটা কাজ বিশেষ প্রার্থীদের জন্য অত্যন্ত 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 ভালো করেছেন যার একটা হচ্ছে বিসিএসের নলকাটা সিস্টেম এটা কিন্তু বিসিএসের আগে ছিল না খুব একটা আঠাশতম বিসিএস থেকে নলকাটার ফার্স্ট ক্লাস এটা আসছে আর চৌত্রিশতম বিসিএসের পর থেকে নলকাটার সেকেন্ড ক্লাস সিস্টেমটা আসছে আমার ধারণা এই সিস্টেমটার কারণে পঁয়ত্রিশতম বিশেষে প্রায় পাঁচ হাজারের উপরে প্রার্থী নন ক্যাডার নন ক্যাডার চাকরি পেয়েছে এবং প্রাইমারি স্কুলের সহকারী সে প্রধান শিক্ষক পদেও অনেক প্রার্থীকে চাকরি দেওয়া হয়েছে এটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অত্যন্ত 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 একটা ইন্টেলিজেন্ট ডিসিশান এবং যুগ উপযোগী ডিসিশান কারণ যে প্রার্থীরা পিসিএসের পিলি রিটেন ভাইবা পাস করে অল্পের জন্য ক্যাডারে বঞ্চিত হয় সে নিঃসন্দেহে একজন যোগ্য প্রার্থী এরকম প্রার্থীকে যদি অন্যান্য নন ক্যাডারে চাকরি দেওয়া হয় তাহলে সাধারণত নন ক্যাডারে আমাদের দেশে যে সকল চাকরিগুলো হয় সেগুলো অনেক কম্পিটিটিভ তো বিসিএস থেকে পাশ করার পরে এই প্রার্থী আবার কম্পিটিটিভ এক্সাম পরীক্ষা দিবে সেখানে বাদ পড়বে তার সে বিসিএস যেহেতু সে পিডিটিন ভাইবা পাশ করেছে সে নিঃসন্দেহে যোগ্য তাকে তার যোগ্যতা অনুযায়ী একটা চাকরি দিয়ে দেওয়া এই সিস্টেমটা যদি আজ থেকে পাঁচ সাত দশ বছর আগ বিশ পনেরো বছর আগ থেকে থাকতো তাহলে এই দেশে অনেক বেকার যুবকের স্বপ্ন বঙ্গ হতো না সুতরাং এটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমরা বিশেষ প্রার্থী যারা তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত আর বর্তমানে কোটা সিস্টেম তুলে দেওয়ার কারণে একশো জন লোক নিয়োগ দিবে একশো জনই নিজের যোগ্যতায় কারো অন্য যোগ্যতায় চাকরি পাওয়া লাগবে না সুতরাং এটা একটা যুগ হয়েছে ডিসিশান এবং এই ডিসিশানে আমার মনে হয় এখন আর প্রার্থীর এখন আর প্রার্থীর ও তিন নম্বর হাত দেখার সুযোগ নাই অর্থাৎ আমরা যে অজুহাত দেখাই সুতরাং আমরা আসি সবচেয়ে লাস্ট চার নম্বর স্টেপ হচ্ছে যেহেতু প্রিলিমিনারি পরীক্ষার নাম্বার অন্য কোথাও কাজে লাগবে না সুতরাং এটা নিয়ে আমার মনে হয় সব পড়ার দরকার নাই আপনি কাট মার্কে দুই নম্বর বেশি পেয়েছেন কিনা সেটাই চেষ্টা করবেন সো আমরা আসি বিষয়ভিত্তিক কিছু কথা বলি আমি বলছি বাংলাদেশের প্রেসের পাস করার জন্য যারা কনফারেন্সের ক্যান্ডিডেট তাদের উচিত হবে বাংলাদেশের প্রেস বিষয়ে সিলেবাস ধরে অপ্রয়োজনীয় পড়াটাকে বাদ দিয়ে পড়া তো আমরা যেমন যেমন সিলেবাসে আসে প্রাচীনকাল হতে সমসাময়িককালের ইতিহাস তো এখান থেকে যদি প্রশ্ন কম হয় তাহলে প্রার্থীর উচিত হবে সাতচল্লিশ থেকে একাত্তর পর্যন্ত এবং বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ এই অংশটা ভালো করে যদি কোনো প্রার্থী পড়ে তাহলে সেই প্রার্থী যদি সে এম সিকিউ না পড়ে রিটার্ন টাইপের পড়ে তাহলে সে প্রার্থী এই টপিকগুলো একাধারে ফ্রিলি রিটার্ন ভাইবা তিন জায়গায় কাজে লাগবে এবং এই বিষয়টা এই সিস্টেমে যদি কোনো প্রার্থী পড়ে যেমন সংবিধান বাংলাদেশের অর্থনীতি বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থা নট অনলি ফ্রিলি এগুলো ফ্রিলি রিটার্ন ভাইবা সুতরাং এম সিকিউ পড়া না পড়ে এই টপিকগুলো ধরে ধরে যদি কোনো প্রার্থী রিটার্ন টাইপের কোনো বই থেকে পড়ে তাহলে কিছু ডিফিকাল্ট প্রশ্ন উত্তর পারবে থ্যাংক ইউ ভাই মিস্টার এম ডি হাসান ইফতেখার আসলে ভাই আমি যেহেতু কোচিংয়ের ব্যবসা করি আমাদের একটু লজ্জা সরম কম কারণ আমরা সব ধরনের প্রার্থীর সব কমেন্ট আমাদের পড়া লাগে 
এবং আমি চেষ্টা করি আমার কাছে যারা আমার লেখা ঠেকা যারা ব্যাড কমেন্ট করে ওগুলো আমি ফেলি না কারণ হচ্ছে আমি যেহেতু মুদি দোকানদার সুতরাং আমার এখানে সব ধরনের কাস্টমার আসবে সব ধরনের কথাই মানুষ বলবে সব আমি এগুলোতে কিছু মনে করি না আর ব্যবসায়ীদের লজ্জাশ্রম কম থাকা উচিত সো নাহলে ভালো ব্যবসায়ী হওয়া যায় না সুতরাং আমার এখানে সব টাইপের লোক আসবে ভাইয়ের তো আমার কোনো দুঃখ নেই একবার একটা টেলিভিশন চ্যানেলে একটা সাক্ষাৎকার দিয়েছিলাম তো সেখানে আমি এই কথাগুলো দেদে আসছে বলছি ওই যিনি সাক্ষাৎকার নিতে আসছে উনি আমাকে বলছেন যে ভাই আমি কিন্তু খুব নেগেটিভ অ্যাপ্রোচ নিয়ে আপনার এখানে ঢুকছি তা আপনার কথা শুনে আমি অবাক হলাম যে আমি বলছি যে ভাই কোশ্চেন সেন্টার দিয়েছি ব্যবসা করার জন্য তারা আসবে তারা যদি আমার দু তিনটা জিনিস ঠিক রাখলে হলো এক হচ্ছে আমার কমিটমেন্ট ঠিক থাকলে হলো আমি ব্যবসাটা করবো হালালভাবে যারা আসবে তাদেরকে যা বলবো তা করার চেষ্টা করবো কারণ আমি জানি যারা আসতেছে এদের মধ্যে ম্যাক্সিমাম ফেল করবে আর যারা নিজের উদ্যোগে পড়াশোনা করবে তারা পাশ করবে কারণ বিশেষ প্রার্থীদেরকে একটা বিষয় মনে রাখা উচিত বর্তমানে এখনও এখনও এই রানিং এই সাঁত্রিশ বি সি এস আটত্রিশ বি সি এস এ সকল বি সি এসেও মিনিমাম তিরিশ পারসেন্ট লোক কোথাও কোচিং না করে কাটার হবে তাহলে সে যদি কোচিং থেকে সব হতো তাহলে সেই লোকগুলো কীভাবে কাটার হবে আর যদিও এই কথাগুলো আমরা কোচিংয়ের মালিকরা বলি না যেমন সাঁত্রিশ বি সি এসের রেজাল্ট হওয়ার পরে দেখলাম বিভিন্ন কোচিং সেন্টার স্ট্যাটাস থেকে চাকরি পেয়ে গেছে উনিশশো আর তখনও কনফিডেন্সের লোকগুলোকে আমরা স্ট্যাটাস দিই নাই সরকার নিয়ে বিষয় মাত্র তেরোশো সামথিং খুব দুঃখজনক বিষয় যে এই সময়ে এসেও বিসিএসের মতো একটা জায়গায় অফিসার হওয়ার পরেও অনেকে লেজুর ভিত্তি করে অনেকে ধরেন একজন আমার এখান থেকে সার্ভিস নিল পেলে রিটার্ন ভাই বা কোচিং করলো কিন্তু ওই দুঃখ একটা টাকার বিনিময়ে যায় আর একজনের স্টেজে দ্বারা লেকচার দিচ্ছে এখন ভাই বাস্তবতা হচ্ছে আমি যদি আমার প্রত্যেকটা সেমিনারে পাঁচ সাতজন দশজন লোককে ক্যাডার হিসেবে নিয়ে যেতে চাইতাম তাহলে রাজু ভাইয়ের জন্য মেবি এটা অসম্ভব বিষয় না কিন্তু আমি যদি পাঁচজন অফিসারকে নিয়ে যাই তাহলে পাঁচজন পাঁচ বিষয়ে একশো মিনিট কথা বলবে তা আমি কথা বলবো কখন যেহেতু আমি নিজে তিন চার ঘন্টা সময় নিচ্ছি তাহলে আমি আরজনে দেওয়ার দরকার কি যাদের নিজের মুরদ নাই বা নিজের তিন চার ঘন্টা কথা বলে বা পাঁচ ঘন্টা কথা বলার অ্যাবিলিটি নাই তারা আরেকজনকে ভাড়া করছে এ বিষয়ে আমার কোনো আপত্তি নাই কারণ যারা বিভিন্ন স্টেজে গিয়ে বিশেষে ভালো রেজাল্ট করে বিভিন্ন স্টেজে গিয়ে কথা বলে তারা তাদেরকে চাইলে রাজুভাই এখানে নিতে পারত কিন্তু আমি এটা প্রয়োজন মনে করি না কারণ আমি যে পরামর্শগুলো দেব বা দেই এগুলো আপনি একজন অফিসারের সাথে মিলিয়ে দেখিয়েন দেখবেন সে এই কথাগুলো চেঞ্জ করার সুযোগ পাবে না কারণ যাদেরকে আপনারা আইডল মনে করেন যাদেরকে আপনারা সুপার হিরো ভাবেন তাদেরও অনেকে রাজু ভাষায় দেখা করার জন্য আধা ঘন্টা ঘন্টা দু ঘন্টা ওয়েট করছে এখন সিলটা লেগে যাওয়ার পরে একটু সিচুয়েশানটা চেঞ্জ হয়ে যায় তখন মনে করে যে না কোচিং টোচিং এগুলো কি মাঝে মাঝে যাইতাম আসলে দেখবেন কনফারেন্সের লাইব্রেরি চেয়ার ক্ষয় করে ফেলছে সুতরাং এগুলো নিয়ে আমি মাথায় রাখেন আমি আমি খুব চেষ্টা করি আমার নিজস্ব কোনো প্রয়োজনে আমার কাছের দু একজন অফিসার আছে যাদেরকে আমি ফোন টোন করি আমার নিজস্ব প্রয়োজনে আমি খুব একটা কাউকে ফোন করার চেষ্টা করি না আমি কখনো কোনো প্রবলেম পড়লে নিজ উদ্যোগে সেই প্রবলেম সলভ করার চেষ্টা করি কারণ আমি এই বিষয়গুলো যে আপনারা যারা আমার কথা শুনছেন যারা এখান থেকে কিছু উপকৃত হবেন কখনো মনে রাখার দরকার নেই কারণ আমি এটা আশাই করি না সো আমার নিজের উপর আমার কনফিডেন্স আছে আমি নিজের কাজকে সেলুট করি এই জন্য আমি অন্য কাউকে সেলুট করি না এটা এপিজে আবুল কালামের ডায়লগ উনি বলছে তুমি তোমার কাজকে সেলুট করো তোমার আর কাউকে সেলুট করতে হবে না সো আমি এগুলো নিয়ে কিছু মনে করি না প্লিজ এইসব নিয়ে কেউ কমেন্ট না করাই ভালো তাহলে আসি আমরা বাংলাদেশে পেয়ার্স পড়ার জন্য আমরা যদি বাজার থেকে একটা টেক্সট টাইপের বই সিলেক্ট করি আজকের বিশ্ব নতুন বিশ্ব বা এই গাইড ওই গাইড এগুলো না পড়াই ভালো ভাই সাইজটা দেখতে দেখতে হবে একটা বই আপনি কদিন পড়তে পারবেন একটা বই যদি এই সাইজের মোটা হয় তাহলে এইটা দেখেই তো প্রথমে একটা ভয় চলে আসবে ও বাপ এই বইটা আমরা পড়বো এত অল্প সময় নো নিট এগুলো বই একসময় ইম্পর্টেন্ট ছিল মনে রাখতে হবে সাতাশতম বিশেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের একশো নম্বরের কোশ্চেন হতো 
বাংলাদেশ পেপারসের কোশ্চেন ছিল বিশ নম্বর ইন্টারন্যাশনাল পেপারসের কোশ্চেন ছিল বিশ নম্বর বিসিএসএ ফর্টি পার্সেন্ট পড়া ছিল শুধু জেনারেল নলেজ বেস আঠাশ নম্বর থেকে এটাকে করেছে পনেরো পনেরো তিরিশ আর পঁয়ত্রিশের পরে পরীক্ষা দুশো নম্বর বাংলাদেশ পেপার তিরিশ তার মানে পনেরো পার্সেন্ট আর ইন্টারন্যাশনাল পেপার বিশ তার মানে দশ পার্সেন্ট সুতরাং এখন আর জেনারেল নলেজ বেস চাকরি নাই আপনি সারাদিন কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এটা নিয়ে পড়ে থাকবেন আর বিশেষ অফিসার হয়ে যাবেন এটা আশা করা ঠিক হবে না সুতরাং আমি আমার প্রত্যেকটা সেমিনারে একটা ডায়ালগ দিই যারা বিশেষ প্রত্যাশী তারা যদি পেপার না পড়ে পেপার পেপার মানে হচ্ছে সম্পাদকীয় কলাম কলামগুলো বা গুরুত্বপূর্ণ নিউজগুলো তাহলে বর্তমান সময়ে জেনারেল ক্যাডারে চাকরি পাওয়া প্রায় ইম্পসিবল হবে উইদাউট পেপার পেপার কিন্তু আপনি ঠিকই পড়বেন খুঁজে খুঁজে পড়বেন রিটার্নের সময় সুতরাং যদি একজন ক্যান্ডিডেট সুনির্দিষ্ট প্ল্যান করে পড়তে বসে সুনির্দিষ্ট অর্থাৎ আমি চল্লিশতম বিশেষে কাটার হতে চাই এবং যে কোনো গেছের বিনিময় বাই হোক আর বাই হোক তাহলে সে নিশ্চয়ই সেই প্রার্থী নিশ্চয়ই একটা প্ল্যান করে বসবে সে বিসিএসের পাশাপাশি অন্য অন্য কাজ করার চেষ্টা করবে অন্য অন্য কাজের পাশাপাশি বিসিএস নয় কারণ যে চার লাখ প্রার্থী পরীক্ষা দেবে তারা সবাই ক্যান্ডিডেট না কেউ হুজুকে পরীক্ষা দিচ্ছে কেউ আচ্ছা বিসিএসটা দিই আচ্ছা অ্যাপ্লাই করি সাতশো টাকা তো মাত্র লাগবে কিন্তু যদি কোনো প্রার্থীর অ্যাকুরেট বিসিএস কাটার হতে চায় তাহলে তার একটা সুনির্দিষ্ট প্ল্যান করে পড়াটাকে ভাগ করে সে নির্দিষ্ট টাইম পড়তে বসে নিজেকে তিন মাস ওই প্ল্যানের মধ্যে রেখে চেষ্টা করলে আনডাউটলি তার পক্ষে প্রথমবারেই সম্ভব কারণ যারা জেনারেল ক্যাডারে সুপারিশ প্রাপ্ত হয় খেয়াল করে দেখবেন সাঁত্রিশ ছত্রিশ পঁয়ত্রিশ এই বিশেষগুলো তো প্রথমবার বিশেষ দিয়ে ক্যাডার হয়েছে এমন প্রার্থীর সংখ্যা চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ পার্সেন্ট ইভেন অনলি অ্যাপেয়ার দিয়ে ক্যাডার হওয়ার রেকর্ড অনেক ফররাষ্ট্র অ্যাডমিন পুলিশ গুরুত্বপূর্ণ কাস্টমস এ বছর শূন্য বন্ধ নতুন করে আসছে একত্রিশে পর এই চাকরিগুলোতেও কিন্তু প্রথমবার বিশেষ দিয়ে কাটার হওয়ার রেকর্ড অ্যাভেলেবেল অনার্স অ্যাপেয়ার দিয়ে কাটার হওয়ার রেকর্ড অ্যাভেলেবেল তাহলে তারা কি বাজার থেকে অ্যাকসেট গাইড বই কিনে পড়ে ফেলছে অনেক পার্থিব আমাকে কোশ্চেন করে যে ভাইয়া দশ বারো ঘন্টা করে পড়ি কিন্তু নাম্বার তো বাড়ে না বাড়বে কেমনে পড়ার সিস্টেমটা তো ভুল কারণ হচ্ছে প্রার্থী তো পড়াশোনা করছে হচ্ছে রাত তিনটা পর্যন্ত চারটা পর্যন্ত যদিও আমি বিলিভ করি যারা বিশেষ দিবে তারা সবাই ম্যাচুর প্রত্যেক একটা নিজস্বতা আছে তুমি তোমার নিজস্ব ওয়েটাই অ্যাপ্লাই করো কিন্তু কাজটা রুটিনে বাক করো সুশান্ত পালের একটা কথা শেয়ার করি সুশান্ত পালের বাবা সংবর্ধন অনুষ্ঠানে আমার সাথে কথা বলার সময় বলতে সে আমি হচ্ছে আঙ্কেল সুশান্ত কেমন পড়তো কতক্ষণ পড়তো ক আমি তো অফিসে যাওয়ার সময় দেখছি টেবিলে অফিস থেকে ফেরার সময় দেখছি টেবিলে সকালে ঘুম থেকে উঠছি টেবিলে এমনি এমনিতেই ভদ্রলোক রেকর্ড নাম্বার নিয়ে ফার্স্ট হন নাই সুতরাং এবং তার বাসায় গেলে দেখবেন তার যে লাইব্রেরি এটা আমার মনে হয় অনেক দোকানও এতগুলো বই নাই সো পড়াশোনার কোনো বিকল্প নাই কিন্তু ভালো ক্যাডার বা জেনারেল ক্যাডার পেতে হলে আপনাকে আনডাউটলি একটা প্ল্যান করে স্টাডি করতে হবে যে প্ল্যানটা হতে হবে স্পেসিফিক সুনির্দিষ্ট প্ল্যান সকালে কখন ঘুম থেকে উঠবেন রাতে কখন ঘুমাবেন মাঝখানের টাইমটা কোথায় কি করবেন এটা অ্যাপসলোট একটা প্ল্যান করে রাখেন আর প্রত্যেক দিন রাত্রে ঘুমানোর সময় সেই রুটিনটা একবার চেক করেন যে আপনি আপনার রুটিনটা ফলো করছেন কি না বাই আপনি যদি বিশেষ ড্রিম ড্রিমার হন যদি সত্যি আপনার বিশেষ ধ্যান জ্ঞান হয়ে থাকে আমি কথা দিচ্ছি বিশেষ আপনার সাথে বিক্রি করবে না হয়তো এ বছর না হতে পারে পরের বছর হবে এখানে মাইনুদ্দিন চৌধুরীর বিষয়ে যে কথাটা বললাম মাইন বিশ্বাস প্রথমে উনি আমার আমি প্রথমে দেখছি যে উনি প্রথম আমার এখানে দেখা গেছে যে মাইনুদ্দিন চৌধুরী উনি হচ্ছেন একত্রিশতম বিশেষে পুলিশে অষ্টম হয়েছেন মিস্টার মাইনুদ্দিন চৌধুরী একটা শূন্য পদে আবেদন করেছিলেন একটা শূন্য পদ এটা মন্ত্রীবের সচিবের কার্যালয় কি যেন একটা পোস্টে একটা শূন্য পদে উনি কিন্তু সে একটা শূন্য পদে চাকরি পেয়েছেন আমি আমার লেখায় একটা উদাহরণ দিয়েছি এটার আপনি যদি মনে করেন চল্লিশতম বিশেষে শূন্য পদ উনিশশো তিনটা চেষ্টা করলেও কিন্তু দুইটা পদে জয়েন করতে পারবেন না আপনি কিন্তু একটাই পদ দখল করবেন সো 
একটা শূন্য পদ আছে এটাই আমার এমন যার ডিটারমিনেশন তার বিসিএস অসম্ভব নয় সুতরাং অনেক বেশি পড়তে হবে আমি এটা বিলিভ করি না তারপর হচ্ছে অনেক নাম্বার পেতে হবে এটা বিলিভ করি না প্রিলিমিনারি পরীক্ষা কাটমার্ক পেলেই হবে কিন্তু এই কাটমার্ক পেতে পেতে লিখিত পরীক্ষার থার্টি ফর্টি পার্সেন্ট প্রস্তুতি না নিলে প্রথমবার বিশেষটা অনেক টাফ হবে সো আমি বলছি বাংলাদেশের প্রেয়ার্স পড়ার জন্য প্রার্থী যে বইগুলো ফলো করতে পারে সেটা হচ্ছে ক্লাস নাইনের বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় উচ্চ মাধ্যমিক পৌরনীতি প্রথম দ্বিতীয় পত্র এই দুটো বইয়ের পাশাপাশি কনফিডেন্সের যে বইটা আছে বিসিএস সংক্ষিপ্ত সাধারণ জ্ঞান আমি আমার বইতেই লিখে রাখছি যে এটি কোনো এটি কোনো সাধারণ জ্ঞানের কমপ্লিট সলিউশন নয় তবে বিসিএস প্রিমিনার পরীক্ষা যতটুকু সাধারণ জ্ঞান দরকার তা এখানে দেওয়া আছে এবং এইটা যেহেতু এম সিকিউ নয় এই পড়াগুলো অনেক কিছুই লিখিত পরীক্ষা কাজে লাগবে সুতরাং বাংলাদেশের জন্য যারা যারা কনফিডেন্সের স্টুডেন্ট তাদেরও আমার পরামর্শ হচ্ছে তারাও বাংলাদেশের প্যারস ইন্টারন্যাশনাল প্যারস এই বিষয়গুলোর জন্য যারা দুই ঘন্টা ক্লাস করছো বা এক ঘন্টা আস্তে 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 এক দেড় ঘন্টা দুই ঘন্টা লাগে তারা আমার মনে হয় সবগুলো ক্লাস একেবারে মনোযোগ দিয়ে না করলেও হবে কারণ আমার ধারণা বাংলাদেশের প্যারসের আমরা বাইশটা বা বিশটা ক্লাস দেই আমি দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি এই বাইশটা ক্লাস থেকে বাইশটা প্রশ্ন কমন আসবে না বড় তো দশ বারোটা আসতে পারে তাহলে কি পাস যথেষ্ট একটু আগে আমার মোবাইলে একটা আন্ন নম্বর আমি রিসিভ করে ফেলছি এক আপু আমাকে ফোন দিচ্ছে এটা কি ফার্ম গেট বান্স হ্যাঁ আপনাদেরকে এখন চল্লিশ নম্বর বিশেষে ভর্তি হওয়া যাবে আমি বলছি আপু আপনি কি কোচিং করার জন্য ভর্তি হবে নাকি পাস করার জন্য উনি একটু বিব্রত হলেন এটা কেমন প্রশ্ন আমি বলছি কোচিং করার জন্য ভর্তি হলে এখন কোচিং করতে পারেন কিন্তু পাস করার জন্য পাস করার ইচ্ছা থাকলে এখন আর কোচিংয়ে ভর্তি হওয়ার দরকার নেই উনি পুরাই বিব্রত যে কোচিং থেকে কোচিংয়ের মালিকের ফোন দিয়েছে এটা কেমন কথা হলো আমি বললাম যে আপু আপনাকে কোচিং করা টার্গেট নাকি পরীক্ষা পাস করা টার্গেট তো যদি কোচিং করা টার্গেট হয় আমাদের বিশ পার্সেন্ট ক্লাস চলে গেছে এখন কোচিং করতে পারবেন না মানে কিছু শিখবেন কিন্তু পাস করবেন না আর যদি পাস করার জন্য ইচ্ছা থাকে তাহলে কনফিডেন্সের পরীক্ষাগুলো দেন সেভেন্টি করে নাম্বার পান আশা করছি পাস করবেন এবং এ বিষয়ে যেহেতু লাইভ প্রোগ্রাম আমি সব কিছু ওপেন করছি না আমি এই বিষয়ে আমার ব্রাঞ্চগুলোতে বা আমার সেমিনারগুলোতে একটা কথা বলে আসছি যারা কনফিডেন্স ছেলে মেয়ে যারা সেভেন ডে করে নাম্বার পাচ্ছে তাদের জন্য আমি একটা কথা বলে আসছি সুতরাং যারা বাংলাদেশের প্যারস ইন্টারন্যাশনাল প্যারস এই বিষয়গুলোর জন্য কোচিংয়ের আমার মনে হয় সব ক্লাসে যাওয়ার প্রয়োজন নেই তবে কিছু কিছু ক্লাসের অবশ্যই প্রয়োজন আছে যেমন সাতচল্লিশ থেকে একাত্তর বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধ তারপর হচ্ছে সংবিধান অর্থনীতি তারপর হচ্ছে বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিচিতি এই ক্লাসগুলো পিলি রিটেন ভাইবা তিন ক্ষেত্রে কাজে লাগবে সুতরাং ক্লাস বাছাই করে করা উচিত কারণ সব ক্লাস থেকে প্রশ্ন কমন আসবে না প্রার্থীদেরকে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে গুরুত্বের সহিত যে আপনি কিন্তু কোচিংয়ে শেখার জন্য ভর্তি হন নেই আপনি ভর্তি হয়েছেন পাস করার জন্য সুতরাং শেখার জন্য ভর্তি হলে সব ক্লাস করেন অনেক কিছু শিখবেন কিন্তু পাস করার জন্য ভর্তি হলে আপনি সিলেক্ট করে ক্লাস করেন তাহলে অনেক কিছু হয়তো শিখবেন না বাট পাস করবেন সুশান্ত বলে একটা ডায়লগ আমি শেয়ার করি সুশান্ত বলে একটা ডায়লগ দিয়েছিল একবার তখন আমার কিন্তু খারাপ লাগছে পরে আমি যখন অ্যানালাইজ করলাম দেখলাম যে কারেক্ট সে বলছে কোচিংয়ের কিছু কিছু ক্লাস করার চেয়ে বাসায় ঘুমানো অনেক উত্তম এটা কোচিংয়ের মালিক হিসাবেই এখন আমি বিশ্বাস করি সো যারা কনফিডেন্সের স্টুডেন্ট তাদের প্রতি আমার রিকোয়েস্ট থাকবে পাস করতে চাইলে কনফিডেন্সের পরীক্ষাগুলোতে সেভেন্টি করে নাম্বার পাও আমরা পিএসসি সিলেবাসকে পনেরোটা ভাগে ভাগ করে পরীক্ষা নিচ্ছি সাতবার রিভিউ করব এরপরে মডেল টেস্ট হবে আশা করছি সেভেন্টি করে নাম্বার পেলে তুমি পাস করার কথা তবে কোচিংয়ে যারা পরীক্ষা দাও রেগুলার তাদের জন্য আমার একটা রিকোয়েস্ট পরীক্ষাটা নিজেকে যাচাই করার জন্য দিও নাম্বার পাওয়ার জন্য না অনেকেই পরীক্ষা নাকি দেখা দেয় করে এই সেই ভালো স্টুডেন্ট কিন্তু তা করে না সো পরীক্ষাগুলো দেবা হচ্ছে নিজের যোগ্যতা দেখা করার জন্য আরেকজনের দেখার আরেকজন যদি করে দেয় তাও না দেখে নিজের বিবেককে প্রশ্ন করে যে আমি এখানে কেন ভর্তি হয়েছি কেন টাকা দিয়েছি আমি কেন কোচিং করছি এই বিষয়গুলো একবার ভেবে দেখব কোচিংয়ে আর চার মাস তোমাদের মেয়াদ আছে এরপরে আবার আসলে আবার টাকা দেয় লাগে সুতরাং যে কয়দিন মেয়াদ আছে 
এই কদিন যতটুকু সম্ভব আদায় করে নেওয়ার চেষ্টা করো কনফারেন্সে যে সিটগুলো আমরা দেব সিটগুলোর জন্য আমরা একটা নির্দিষ্ট পরীক্ষা রাখছি সিটগুলো বাসায় নিয়ে রেখে দেবো এগুলো পড়ার দরকার নাই এগুলোর উপর আমরা আলাদা করে এক সপ্তাহের সময় যেটা পরীক্ষা নেব তাহলে এখন কী পড়বো অনলি কনফারেন্সের কোশ্চেন ধরে ধরে সরি পরীক্ষা ধরে ধরে পড়বে আগামী পরীক্ষা অন্য সাবজেক্টের হবে পৃথিবীতে এর বাইরে কোনো পড়া নেই কারণ আমি পিএসসি সিলেবাসেই পড়াচ্ছি অন্য কিছু পড়াচ্ছেন আমার তৈরি করা কোনো সিলেবাস পড়াচ্ছে তবে সিলেবাসের আমি কিছু কিছু টপিক কম গুরুত্ব দিচ্ছি কিছু কিছু টপিক অধিক গুরুত্ব দিচ্ছি সেটা বা করতে হবে আর একটা কথা বলে রাখি কোচিং সেন্টারগুলোর মধ্যে যারা এখন নতুন নতুন করে কোচিং দিচ্ছে আমি পূর্ণ ছেলেমেয়েরা বলতে পারবে আমি দাবি করে বলতে পারি তারা টপ টু বটম অ্যাপসলুটলি রাজুবাইকে ফলো করছে রাজুবাইকে নকল করছে তাদের এই নকল থেকে তাদের এই নকলের প্রবণতা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য আমরা আমাদের সাবজেক্ট পরীক্ষাগুলোতে কিছু পরিবর্তন নিয়ে আসছি কারণ এই যে তোমরা অ্যাসাইনমেন্ট টেস্ট দেখছো সিস্টেম অ্যাসাইনমেন্ট টেস্ট এটা কিন্তু দু হাজার আগে কিন্তু এই লোকগুলো আমাদের এখানে ছিল আমি খেয়াল করে দেখো যারা যদি এখানে পঁয়ত্রিশতম বিশ্বের কেউ থেকে থাকো আমার অনুষ্ঠান দেখতেছ আমার বক্তব্য শুনছ তোমরা বলতে পারবে পঁয়ত্রিশতম বিশেষে কনফিডেন্স যে পড়ার সিস্টেম ছিল আমি তার কিছুই রাখিনি এখন শুধু শিক্ষকরা আছেন তারা ক্লাস নিচ্ছেন বাট পঁয়ত্রিশতম বিশেষে আমি সিস্টেমটা একটু শেয়ার করি তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে পঁয়ত্রিশতম বিশেষে কনফিডেন্সের সিস্টেম ছিল হচ্ছে দশটা অ্যাসাইনমেন্ট টেস্ট ছয়টা সাবজেক্টিভ ফাইনাল দশটা পনেরোটা মডেল টেস্ট এটা ছিল কনফারেন্স সিস্টেম একটা বই পড়ানো হতো বাংলাদেশও প্রাচীন বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাস এগুলো ইম্পর্টেন্ট ছিল সাতাশতম বিশেষের আগে তখন এই বাংলাদেশের ফার্সে বিশ নম্বরের কোশ্চেন হতো ওই ওখান থেকে প্রশ্ন হতো চার পাঁচটা এখন এগুলো দরকার নাই বিশেষ এখন অনেক আপডেট বিশেষ অনেক আপডেট আমি এসে সিস্টেম করেছি নো পনেরোটা অ্যাসাইনমেন্ট টেস্ট হবে টেক্সট বইয়ের উপরে অপ্রয়োজনীয় বই পড়ানো হবে না এই অ্যাসাইনমেন্টগুলো নিয়ে অনেক কোচিংয়ের অনেক নেগেটিভ কথা আছে যে কনফিডেন্স অপ্রয়োজনীয় বই পড়ায় বাই টেক্সট বই অ্যাভয়েড করে কেউ ক্যাডার হয়ে যাবে এটা রাজুবে বিশ্বাস করে না সুতরাং আমরা পনেরোটা অ্যাসাইনমেন্ট করেছি এবং যারা কনফিডেন্সের চিটগং ক্যাম্পাসের ক্যান্ডিডেট তারা বলতে পারবে আঠাশ উনত্রিশ তিরিশ একত্রিশ বত্রিশ তেত্রিশ চৌত্রিশ এই বিশেষগুলোতে পিএসসির কোনো সিলেবাস ছিল না আমি এই বিশেষগুলোর সময়ও এখানে মায়ের চৌধুরী সাহেব আছেন রায়হান কাজিম আমাকে ফলো করছেন দেখছেন এই বিশেষগুলোতেও আমি কিন্তু সিলেবাস করে পড়াতাম যেমন তখন এই আজকের বিষয় নতুন বিশ্ব এই সকল বই তবে ধরে 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 দাগায় দাগায় দেশে যে সাধারণ জ্ঞান বইটা তারই একটা অংশ তো তখন আমার সিলেবাস থেকে আমি বলতাম যে সিক্সটি পারসেন্ট বা সিক্সটি ফাইভ পারসেন্ট প্রশ্ন কমন আসবে কারণ আমি আগের কোশ্চেনগুলোকে অ্যানালাইসিস করে কাজটা করতাম তো এখন দেখো তারপরে আঠাশতম বিশেষে আমি কনফিডেন্স চিটগং ক্যাম্পাসে লাইব্রেরি কনসেপ্টটা নিয়ে আসছি তারপরে তিরিশতম পঁয়ত্রিশতম বিশেষ থেকে সর্বাধুনিক একটা লাইব্রেরি বানিয়েছে এখন যারা কোচিং দিচ্ছে তারা ঠিক কনফিডেন্সের অ্যাসাইনমেন্ট সিস্টেম কনফিডেন্সের সাবজেক্টিভ পরীক্ষার সিস্টেম কনফিডেন্সের মডেল সিস্টেম লাইব্রেরি সিস্টেম অ্যাপসলুটলি রাজবাকে ফলো করছে যারা ভবিষ্যতে দেবে আমি প্লিজ ডট ডোন্ট মাইন্ড কিছু মনে করবেন না তারাও রাজবাইকে অনুসরণ করবে কারণ কোচিং জগতে আধুনিকায়ন করেছি আমি এটা দাবি করে বলতে পারি সো এই কারণে কনফিডেন্স দুটা ভাগে বিভক্ত হয়েছে আরও নতুন নতুন কথা কোচিং আসছে আমাদের এখান থেকে কিছু দু একজন গুরুত্বপূর্ণ টিচার অন্য জায়গায় চলে গেছে তারা নিজেরা কোচিং দিছে ওকে দেন তাদের প্রবলেম কি রাজুবাই কিন্তু স্টুডেন্ট কমে নাই কতবার এসছে মিনিমাম ফর্টি পারসেন্ট বাড়ছে সো আমি এগুলো কেয়ার করি না কারণ শিক্ষ একজন শিক্ষক কখনো একজন প্রার্থীকে ক্যাডার বানাতে পারেন না তিনি সাবজেক্টিভ কিছু ধারণা দিতে পারেন সুতরাং কে কোথায় কে কি করছে এগুলো নিয়ে রাজুবাইয়ের কোনো মাথা ব্যথা নাই আমি আমার দিকে তাকাচ্ছি আমি আমার ক্যান্ডিডেট তাকাচ্ছি এবং আমি শুধু দুটা জিনিস ফলো করছি এক আমি মুখে যেটা বলবো সেটা বাস্তবায়ন হবে এবং সেটা আমি করব এটা আমার মধ্যে সেটা আইন আর নাম্বার টু হচ্ছে প্রার্থীকে ভর্তি করানোর জন্য কোনো ধরনের প্রলোভন দেব না মিথ্যার আশ্রয় নেব না সুতরাং এই দুটো জিনিস আমি মনে করি অনেস্টি অ্যান্ড কমিটমেন্ট ব্যবসার প্রধান হাতিয়ার সো যারা তোমাদেরকে আমাদের কোচিংয়ে আসলেই হবে এই জাতীয় কথাবার্তা বলে একটু সাবধানে থাকার চেষ্টা করবে আর একটা কথা হচ্ছে 
কোচিং সেন্টারে অনেক গুরুত্বপূর্ণ টিচার পড়ান আমি কোথাও দিন স্ট্যাটাস দিয়েছি পরে আমার অনেক টিচার মাইন্ড করেছে আমি আবারও বলছি লাইভে বলছি কিন্তু হয়তো তারা আমি শুধু আমার কোচিংয়ের টিচারদেরকে বলি নাই কোচিং সেন্টারে অনেক গুরুত্বপূর্ণ টিচার পড়ান কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ পড়া পড়ান না তারা অনেক সময় প্রার্থীকে বোঝায় দেখো আমি কি কি পারি কিন্তু এটা যে এর অনেক কিছু যে প্রার্থীর কাজে লাগবে না এটা শুধু ক্যান্ডিডেট বোঝে না সো আমার ধারণা কোনো প্রার্থী যদি সিলেবাস পেলে রিটেনে সিলেবাস বুঝে নিজে পড়াশোনা করতো তাহলে প্রার্থী কখনো কোচিংয়ে ভর্তি হতো না আর আমাদের এসব দোকানদারি ব্যবসা করা লাগতো না সুতরাং কোচিং সেন্টারে বিজনেস হবে আমার এমনিতে খুব ফ্রেড আপ আমি খুব বিরক্ত কারণ এখানে যারা ক্যান্ডিডেট তিন পক্ষই অসন্তুষ্ট আমি অসন্তুষ্ট আমার শিক্ষক স্টাফরা অসন্তুষ্ট আমার প্রার্থীরা অসন্তুষ্ট কারণ আমরা প্রার্থীদেরকে প্রার্থীদের চাহিদা মতো পড়াতে পারি না এর কারণ হচ্ছে প্রার্থীদের মধ্যে ম্যাক্সিমামে আনকনশাস খেয়াল করে দেখবেন আমি আমার কনফিডেন্সের প্রত্যেকটা ব্রাঞ্চে একটা করে সাইনবোর্ড লাগিয়ে রাখছি সেখানে লেখা আছে কোচিং নয় সচেতনতায় সাফল্যের সাবে কাঠি আমি এই জিনিসটা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে প্রার্থী কনশাস না তিন কোচিংয়ে কোচিং করলে চারবার ফেল করবে আর যে প্রার্থী কনশাস কোথাও কোচিং না করলেও ক্যাডার হবে কারণ যে কালে কোচিং ছিল না সে কালেও প্রার্থীরা ক্যাডার হয়েছে যে কালে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা ছিল না কোচিং ছিল না বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি কোচিং সে কালে ঢাকা ইউনিভার্সিটি খানে থাকে নাই ভর্তি হয়েছে এখন কম্পিটিশনের কারণে সবাই চায় একটু বাড়তি হেল্প কিন্তু প্রার্থী নিজেই বিশ্বাস করে না সে ক্যাডার হতে পারবে যদি প্রার্থ বিশ্বাস করত তাহলে প্রার্থী অলওয়েজ কোচিংয়ে বেশি দৌড়াতো না কারণ কোচিংয়ে যারা মালিক তারাও চেষ্টা করছে ক্যাডার হতে পারে নাই যারা পড়ান তাদেরও অনেকে চেষ্টা করছে ক্যাডার হতে পারে নাই এই বিষয়গুলো মাথায় রাখা উচিত তো আমরা আসি তাহলে বাংলাদেশের প্রেস নিয়ে আমি বললাম যে সিলেবাসের যে টপিকগুলো আছে সেই টপিকগুলোর মধ্যে যে টপিকগুলোর পিঁড়ির পরে আর তেমন কাজে লাগবে না সেই টপিকগুলো নিয়ে অতিরিক্ত পড়ার দরকার নেই যেমন নয় নাম্বার টপিকটা বিবিধ বাংলাদেশের জাতীয় অর্জন এগুলোর অনেক কিছুই পড়ার দরকার নেই কিন্তু জাতীয় বিষয়ে বলি সংবিধান অর্থনীতি সরকার ব্যবস্থা প্রিলিটেড ভাইবা তিন জায়গায় কাজে লাগবে সো এগুলো জায়গা থেকে যদি কোনো প্রার্থী একটা টেক্সট বই ধরে পড়ে বা রিটার্ন টাইপের কোনো বই ধরে পড়ে আমার ধারণা তার বিশ বাইশ নম্বর পাবে এবং আমি বলতে পারি যে বিশ কনফিডেন্সের যে বইটা আছে সংক্ষিপ্ত সাধারণ জ্ঞান বাংলাদেশের প্রার্স এবং ইন্টারন্যাশনাল প্রার্স দুইটা মিলে তিরিশ পঁয়ত্রিশটা প্রশ্ন প্রার্থী কমন পাবে ইনশাল্লাহ যেটা সাঁত্রিশতম বিসি এসে আটত্রিশতম বিসি এসেও চৌত্রিশটা প্রশ্ন কমন ছিল এবং পরীক্ষার দিন রাত্রেবেলা পরীক্ষার পরের দিন আমি একটা স্ট্যাটাসও দিয়েছিলাম এ বছর ইনশাল্লাহ ওই স্ট্যাটাসটা পরীক্ষার দিন রাত্রেবেলাই দিব যে কোথা থেকে কি কী কমন আসছে আর সেই আন্তর্জাতিক বিষয় এই সাবজেক্টটার মধ্যে পিএসসি সিলেবাসে যে পাঁচটা টপিক লিখছে একজন আইআরআর প্রার্থী ছাড়া অন্য কোনো প্রার্থীর পক্ষে সিলেবাসের এই পাঁচ লাইন পড়ে এটা বোঝা আমার মনে হয় পসিবল নয় এখন এ কারণে ম্যাক্সিমাম ক্যান্ডিডেট এই জায়গাটাতে না বুঝে বাজার থেকে যে কোনো একটা গাইড বই কিনে পড়ে যারা বাজারের গাইড বইগুলো পড়ছেন তারা তো ডেফিনেটলি আগে যারা ক্যাডার হয়েছে তারা গাইড বইগুলো পড়ছে কিন্তু খেয়াল করে দেখবেন ম্যাক্সিমাম গাইড তৈরি হয়েছে প্রিভিয়াস কোশ্চেনকে পুঁজি করে ম্যাক্সিমাম গাইড আর আমার ধারণা যারা বিসিএসের গাইড বইয়ের রাইটার এবং যারা বিসিএসের গাইড বইগুলোর মালিক যে সকল পাবলিকেশনরা আছেন বিসিএস নিয়ে আধা ঘন্টা কথা বলার অ্যাবিলিটি মেবি মেবি অনেকের কেন আমার মনে হয় কারো নাই ওনারা কিন্তু এই বিষয়গুলোতে কাজ করে আসেন নাই সে কারণে ম্যাক্সিমাম গাইডেরই তৈরি হয়েছে শুধুমাত্র আকর্ষণ ভিত্তিক এবং প্রিভিয়াস কোশ্চেনকে ধরে তো যারা এই গাইডগুলো পড়লে কিছু প্রশ্ন যে কমন আসবে না তাতো না আমি একটা উদাহরণ দিই বাজারের সবচেয়ে যেটা পসা গাইড যদি একজন প্রার্থী ফার্স্ট টু লাস্ট ভালো করে পড়ে ফেলে সেও পিলিপাস করবে কারণ এই ক্ষেত্রে আমার একটা ডায়লগ আছে দশটা বই দশবার পড়ার সে একটা বই দশবার ভালো করে পড়া উত্তম 
মানে অনেক প্রার্থীর বাদ টেবিলে তিন চার ধরনের গাইড ফ্রেন্ডরা দেখছি এটা না বা এটা ভালো না ওইটা ভালো এটা ভালো না ওইটা ভালো আর কিন্তু কোনোটাই সে ভালো করে পড়ছে না সুতরাং অনেক বই কেনার সে একটা সেট বই কিনে আনার আর এই বইগুলো আগে ভালো করে পড়া দরকার এখন আমি এই প্রিলিমিনারি পরীক্ষার আন্তর্জাতিক দিকে সিলেবাস নিয়ে বলছিলাম সিলেবাসে যে পাঁচটা টপিক আছে সিলেবাসটা আমার এখানে আসে আমার কাছে একটু আমি যদি বের করে দেখাই সিলেবাসের প্রথম লাইন বৈশ্বিক ইতিহাস আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা এবং ভূ রাজনীতি এখানে যদি ব্যাখ্যা দেয় এইটা পড়ার জন্য বাই মিনিমাম দশটা বই পড়া লাগে এটার ব্যাখ্যা ধরতে গেলে আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ও আন্তরাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কত ক্ষমতা সম্পর্ক এটা পড়ে কোথা থেকে প্রশ্ন আসবে কারো পাঠ কোনো পাঠের বোঝা সম্ভব বিশ্বের সাম্প্রতিক ও চলমান ঘটনা প্রবাহ এটা না হয় স্পেসিফিক বিষয় বুঝলাম আন্তর্জাতিক পরিবেশগত ইস্যু ও কূটনীতি এটাও কিছু কিছুটা স্পেসিফিক আন্তর্জাতিক সংগঠনসমূহ ও বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানতি প্রত্যেকটা জায়গা থেকে চার নম্বর আসবে তার মানে আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলো থেকে প্রশ্ন আসবে চারটা বলছে এখন আপনি খোলেন আজকের বিশ্ব নতুন বিশ্ব বই দেখেন আন্তর্জাতিকের কতগুলো সংগঠন দেওয়া আছে এমন এট আবার এই সংগঠনগুলো থেকে লিখিত পরীক্ষাতে প্রশ্ন হয় লিখিত পরীক্ষা আন্তর্জাতিক বিষয়ের একটা সিলেবাস আমরা এখানে দিয়ে রাখছি সুতরাং প্রার্থী যদি লিখিত পরীক্ষায় বারবার যে টপিক যেই সংগঠনগুলো থেকে প্রশ্ন আসে এবং অতীতে বিশেষ থেকে যে প্রশ্ন প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় যে সংগঠন থেকে প্রশ্ন আসছে বা এমনিতে বোঝা যায় কিছু কিছু সংগঠন আছে খুব গুরুত্বপূর্ণ যেমন ডাব্লিউ বি আইএমএফ আইআরটি তারপর হচ্ছে ইউএন সার্ক বেমস্টেক তারপর হচ্ছে এই কোশ এই সংগঠনগুলো থেকে কিন্তু প্রিলি রিটার্ন দুই জায়গাতে প্রশ্ন হয় কারণ যদি আপনি অমুক সংগঠনের সদর সংজ্ঞায়িত অমুক সংজ্ঞায়িত সালে প্রতিষ্ঠা হয়েছে মহাসচিবের নামে এই সদর দপ্তর এখানে এগুলো মুখস্থ করেন এটা পিঁড়িতে কাজে লাগবে এরপর আর না আর যদি সংগঠনের এই সংগঠন তৈরির উদ্দেশ্য কী ছিল বর্তমান কার্যক্রম কী ফিউচার প্ল্যান কী এটা পড়েন তাহলে পিঁড়ি রিটেন ভাইবা তিন জায়গায় কাজে লাগবে সো পড়ার সময় একটু ডিফারেন্ট ওয়েতে পড়া উচিত আন্তর্জাতিক বিষয়ের জন্য আমি এই টপিকগুলো নিয়ে কনফিডেন্সের একটা বই আমরা করেছি লিখিত পরীক্ষার সিলেবাসকে পিলির সাথে যে অংশগুলো একত্রে মিল আসে সেই অংশগুলোকে করে ধরে বইটার নাম হচ্ছে সং বিশেষ সংক্ষিপ্ত আন্তর্জাতিক বিষয় বলে আমি আশা করছি পরডি থেকে ফিফটি পার্সেন্ট রিটার্নের প্রস্তুতি হয়ে যাবে এবং প্রিলিমিনারি পরীক্ষা বিশ নম্বর কমন আসবে আমার বই থেকে বিশ নম্বর আসবে এটা আমি বিশ্বাস করি না বারো থেকে পনেরো নম্বর যা আসবে এটাও বিশ্বাস করি সুতরাং আর দুটা বই আনা বিশেষ সংক্ষিপ্ত সাধারণ জ্ঞান আর সংক্ষিপ্ত আন্তর্জাতিক বিষয়গুলি আনা কিন্তু লিখিত পরীক্ষা এটা যথেষ্ট নয় আরও জানতে হবে এই আন্তর্জাতিক বিষয়গুলি এবং বাংলাদেশ বিষয়গুলির জন্য আমি প্রার্থীকে প্রথম আলো ইত্যাপাক পত্রিকার আন্তর্জাতিক কলামগুলো ওপরে দৃষ্টি রাখার জন্য অনুরোধ করছি এই কলামগুলো পড়তে হবে হচ্ছে অবসর টাইমে আমি শুয়ে আসি একটা কলাম পড়লাম মনে রাখতে হবে কলামগুলো থেকে প্রশ্ন কমন আসবে না বাট উত্তর কমন আসবে লিখিত পরীক্ষায় প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় সব প্রশ্ন কমন আসার প্রয়োজন নাই কিন্তু লিখিত পরীক্ষায় সব প্রশ্ন কমন আসার প্রয়োজন নাই প্রয়োজন বাট আসবে না কিন্তু অ্যান্সার করতে হবে সব সুতরাং অ্যান্সার করার জন্য প্রার্থীর কলামগুলো পড়ার কোনো বিকল্প আমি দেখছি না রিটার্ন পরীক্ষায় আর কলামগুলো পড়লে এমন এখন এটাকে রিটার্ন পরীক্ষা তিন মাসে করা যাবে তাহলে অন্য 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 সাবজেক্ট কী করবেন সুতরাং বাংলাদেশ এবং আন্তর্জাতিক এই তিনটার জন্য আমার অনুরোধ থাকবে গুরুত্বপূর্ণ ওয়েবসাইটগুলো মোপা এম ও পি এ বাংলাদেশের বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের প্রধান যে ওয়েবসাইট মিনিস্টার পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এখান থেকে পিএসি সিলেবাস ভিত্তিক যে ওয়েবসাইটগুলো গুরুত্বপূর্ণ হবে সেগুলি মন্ত্রণালয়গুলো ভিজিট করা আপডেট দেখা তারপরে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স টাইপের বই না পড়ে কলামগুলো পত্রিকা পড়া পত্রিকা পড়ার ক্ষেত্রে চাইলে এখানে আমি নিজের কথা নিজে বলা হয়ে যাচ্ছে পত্রিকা পড়ার ক্ষেত্রে কনফিডেন্সের সংক্ষিপ্ত সম্পাদকীয় বইটাও দেখা যেতে পারে এখানে আমরা বিশেষ জন্য যে কলামগুলো ইম্পর্টেন্ট সেই কলামগুলোকে আমরা হাইলাইটস করি অর্থাৎ তুলে নিয়ে আসছি কাজটা আমি নিজেই করি তারপরে আসি সাধারণ বিজ্ঞান আমার কাছে সবচেয়ে বিশেষে সবচেয়ে তুলনামূলক কমন বেশি পাওয়ার সুযোগ হচ্ছে সাধারণ বিজ্ঞান সাধারণ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমি কনফিডেন্সের ক্লাসের অত্যন্ত গুরুত্ব অনুভব করি কারণ এখানে আমাদের প্রধান দুজন তিনজন শিক্ষক আছেন আমাদের 
নাই বলে স্যার বা স্যার আমাদের ইজাজল করিম স্যার ওনারা যথেষ্ট অভিজ্ঞ এবং এই ক্লাসগুলোর ক্ষেত্রে অনেক প্রশ্ন কমন আসে নো ডাউট আর এছাড়া যারা টিচার আছেন হাসিব এবং আরও যারা পড়ান তারাও ভালো পড়ান এগুলোতে ক্লাস থেকে কমন আসতে পারে ক্লাস থেকে কমন আসার উল্লেখযোগ্য সাব সাবজেক্টগুলো হচ্ছে বাংলা লিটারেচার বিজ্ঞান ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্সের কিছু এগুলো থেকে এগুলোতে ক্লাস থেকে কমন আসবে ক্লাস থেকে কমন আসার সম্ভাবনা খুবই কম এই সাবজেক্টগুলোর মধ্যে হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্ব সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট সাবজেক্ট হচ্ছে ইংলিশ ক্লাস থেকে কমন পাওয়া যাবে না ম্যাথে নিয়ম কমন আসতে পারে উভঙ্গ কমন আসার সম্ভাবনা খুব কম বাংলাদেশ অ্যাফেয়ার্সে ক্লাস থেকে কমন আসার সম্ভাবনা খুব কম তারপরে হচ্ছে ইন্ডিয়ান অ্যাফেয়ার্সেরও কিছু টপিকে ক্লাস থেকে সম্ভাবনা খুব কম যেমন সংগঠনে যদি আমি একটা ক্লাস যেটা ছাড় পড়ে সংগঠনে থেকে একটা ক্লাস নিলে আমার মনে একটা দুটো প্রশ্ন কমন পাওয়া যাবে তারপরে সুতরাং যেই ক্লাসগুলো থেকে প্রশ্ন কমন আসার সম্ভাবনা কম আবার ওই ক্লাসগুলোর মধ্যে যদি কোনো ক্লাস থাকে যেগুলো নিজে নিজে পড়া সম্ভব নয় সেগুলোতে তুলনামূলক কম ক্লাসে যাওয়া উচিত এটা নট অনলি কনফিডেন্স আমি যদি অন্য কোনো কোচিংয়ের ছেলে মেয়ে আমাকে প্রার্থীরা আমাকে দেখে থাকেন তাদের জন্য আমার একটি পরামর্শ আমি আবার বলছি যেমন আমি একটু উদাহরণ দিই একটা ধরেন বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ ইংরেজি শিক্ষককে যদি আমি এনে ক্লাস দিই তাহলে মনে রাখতে হবে উনি বিশটা ক্লাস নেবেন পাঁচটা প্রশ্ন যে কমন পাবেন না এটা আমি দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি এটা ইংরেজি কিন্তু নাম্বার বিশ আর আচ্ছা ইংরেজি বিষয় আমি একটু পরে বলি তো সুতরাং সাধারণ বিজ্ঞানের পড়ার ক্ষেত্রে অবশ্যই অবশ্যই ক্লাস না এনে সাধারণ বিজ্ঞান বইটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই বই থেকে ক্লাস নাইনে সাধারণ বিজ্ঞান ইন্টারমিডিয়েটের পদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র তারপরে ক্লাস নাইনের পদার্থবিজ্ঞান ক্লাস নাইনের রসায়ন বিজ্ঞান মাধ্যমিক ভূগোল এই বইগুলো বিশেষে আনডাউটলি ইম্পর্টেন্ট কোনো সন্দেহ নেই তো এগুলো থেকে নট অনলি পিলি পিলি রিটেন দুই জায়গাতে কিছু হেল্প থাকে এখন এগুলো সমন্বয় করে আমরা কনফারেন্স থেকে একটা বই করেছি বিশ্বের সংক্ষিপ্ত সাধারণ বিজ্ঞান বইটা আমরা ক্লাস নাইন টেন এবং ইন্টারমিডিয়েটের কিছু বই থেকে বিসিএস যে অং যেগুলো প্রয়োজন সেগুলোকে আমরা আলাদা করার চেষ্টা করছি আর যারা কনফারেন্সের ক্যান্ডিডেট তারা বিজ্ঞানের ক্লাসগুলোতে অ্যাটেন্ড থাকার জন্য আমার অনুরোধ থাকবে তারপরে এখন সিলেবাসের যে অংশগুলো তিনটা পার্ট বিজ্ঞানে একটা হচ্ছে সাধারণ বিজ্ঞান একটা হচ্ছে কম্পিউটার এবং তথ্য প্রযুক্তি আর ইলেকট্রিক এবং ইলেকট্রনিক তো এখানে কম্পিউটারের অংশে প্রশ্ন হবে পনেরো নম্বর থেকে দশ নম্বরের মতো আর অন্যান্য হচ্ছে পাঁচ নম্বরের মতো উচ্চ মাধ্যমিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বা মজিবুর রহমান এই বইটাও পড়া যেতে পারে তবে কনফিডেন্সের সাধারণ সংক্ষিপ্ত সাধারণ বিজ্ঞান বইটা পড়লে আশা করছি অনেকটা কাবার হবে আমরা বিজ্ঞানের জন্য একটা রিসেন্ট বই আমাদের নিয়ে আসছে আমাদের নাইবালি স্যার এবং কম্পিউটারের তথ্য প্রযুক্তির উপর একটা বই আসতেছে আমাদের মাহব স্যারের এগুলো আশা করছি বইগুলো অনেক হেল্পফুল হবে খুব রিসেন্ট আমরা বইটা প্রকাশ করবো আমার পেজে পাওয়া যাবে তারপরে আসি বাংলা বাংলা হচ্ছে বিশেষের কঠিন সাবজেক্টগুলোর মধ্যে তিন নম্বর আছে আমার ধারণা সবচেয়ে টাফ হচ্ছে ইংলিশ সেভেন্থ ম্যাথ এবং তিন নম্বরে বাংলা তো বাংলার ক্ষেত্রে অবশ্যই লিটারেচারের প্রাচীন যুগ মধ্যযুগ প্রাচীন যুগ মধ্যযুগ এগুলো কনফারেন্সের ক্লাস থেকে রানা ঘোষার পড়ান এবং রুবেল পড়ান কমন পাওয়া যাবে আমি আশা করছি কিছু প্রাচীন যুগ মধ্যযুগের পড়াটাও যদি কম পিএসসি কিন্তু বাংলায় যে তথ্যটা এখানে দিয়েছে বাংলা লিটারেচারে সেটা কিন্তু অনেক মানে কী বলে বাংলায় লিটারেচারের এক ক্ষেত্রে বলা হয়েছে সিম্পল একটা কথা যে সিলেবাস বাংলা হ্যাঁ বাংলা সিলেবাস আছে প্রাচীন যুগ মধ্যযুগ পাঁচ নম্বর আর আধুনিক যুগ এখানে সুন্দর করে একটা কথা লেখা আছে আঠারো সাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত পনেরো নম্বর ভাই কিচ্ছু বোঝার সুযোগ নাই প্রাচীন যুগ মধ্যযুগ পাঁচ নম্বর না কিছু তুলনামূলক কিছুটা সহজ হতে পারে 
কিন্তু আধুনিক যুগের আঠেরোশো সাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত কবি সাহিত্যিক আছে সাত থেকে আটশো কত বলবে আমার ধারণা পিএসি আঠাশ থেকে চৌত্রিশতম বিশেষ সিলেবাসে যেই বাংলা লিটারেচারের কবি সাহিত্যিকদের যে কজনের নাম উল্লেখ করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র মিন মোশারফ গায়কবা রবীন্দ্রনাথ কবি নজরুল ফরুখ আহমেদ মাইকেল মধুসূদন দীনবন্ধু মিত্র বেগম রোকেয়া জসীমুদ্দিন এই এগারোজন কবি সাহিত্যিক থেকে পড়লে আপনি সাত থেকে আটটা প্রশ্ন কমন পাবেন আঠাশ থেকে আটত্রিশের এমন কোনো পরীক্ষা নয় যেখানে সাত থেকে আটটা প্রশ্ন আসে নাই সুতরাং এই অংশগুলো ভালো করে দেখা যেতে পারে আর প্রাচীন যুগ মধ্যযুগ নিয়ে আমার রেফারেন্স বই অলয়েস লাল লেল দীপাবলি থেকে ভালো কনফারেন্স সেন্টারে বাংলা লিটারেচার এখনও কোনো বই করে নাই রিসেন্টলি একটা বই আমরা দুইটা বই আনবো বাংলা লিটারেচারের জন্য কারণ আমি বাংলা লিটারেচারের সাত আটশো কবি সাহিত্যিক পড়ার পক্ষে না বাংলা লিটারেচারের জন্য সবচেয়ে বাজারে ভালো বই হচ্ছে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস মহাভারত এছাড়া সমুদ্র সাগরের স্যারের জিজ্ঞাসা বইটা অনেক ভালো নো ডাউট তো বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস হচ্ছে বাংলা লিটারেচারের রিটার্ন পরীক্ষার জন্য অ্যানা অফ অ্যানা বই এখন এই দুইটা বইকে অ্যানালাইসিস করে আমরা একটা ছোট বই করার চেষ্টা করছি আমি কিন্তু আবারও বলছি সাত আটশো কবি সাহিত্যিক আমি দেবো না আমি আমার বইতে প্রাচীন যুগ মধ্য যুগের জন্য এবং আধুনিক যুগের এগারোজন কবি রবির একটা বই করা হবে আর আধুনিক যুগের এছাড়া অন্যান্য কবি সাহিত্যিক গণ পঙ্ক্তি উক্তি সম্পাদকীয় সাময়িক ছন্দ অলঙ্কার পত্র থেকে এটার উপর আমরা একটা বই করবো স্লিম বই ব্যাকরণে আসি প্রয়োগ অপপ্রয়োগ বানানো বাক্যশুদ্ধি পরিভাষা তারপরে সমার্থক ও বিপরীত শব্দ শব্দ ধ্বনি বর্ণ শব্দ পদ বাক্য প্রত্যয় সন্ধি ও সমাস এছো পনেরো নম্বর এখানে আমি দুইটা ভাগে ভাগ করেছি সেটা হচ্ছে প্রয়োগ অপ্রয়োগ তারপর হচ্ছে বানানো বাক্য শুদ্ধি তারপরে আছে সন্ধি ও সমাস প্রত্যয় এই অংশগুলো থেকে প্রত্যেক বিশেষে প্রশ্ন থাকে আমি যদি বাংলা লিটার বাংলা ব্যাকরণের রিটার্ন পরীক্ষার সিলেবাসটা একটু পড়ে শোনাই সেখানে আবশ্যিক বাংলা এই যে ব্যাকরণ হচ্ছে শব্দ গঠন বানানো বানানিয়ম বাক্য শুদ্ধি প্রয়োগ প্রয়োগ তাহলে মিল আছে বাক্য শুদ্ধি এবং প্রয়োগ মিলিত আছে রিটার্নও আছে প্রবাদ প্রচারে নিজাত্ম প্রকাশ রিটার্ন নাই বাক্য গঠন তাহলে বানান বানানের নিয়ম শব্দ গঠন তারপরে বাক্য শুদ্ধি প্রয়োগ প্রয়োগ তারপর হচ্ছে বাক্য গঠন এখন এই টপিকগুলো থেকে কিন্তু পীড়িত প্রশ্ন হয় প্রবাদ প্রবচন নির্ধারিত প্রকাশ থেকে প্লিউনে পরীক্ষা প্রশ্ন হয় না তাহলে প্রার্থী যদি টপিক ধরে দেখে যে যেই টপিকগুলো থেকে প্রিলিমিনারি পরীক্ষা প্রশ্ন তুলনামূলক কম হয় এবং প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় যে টপিকগুলো অপেক্ষা কিন্তু রিটেনে নাই সেগুলো কম পড়লেই হয় আপনি হাজার বার চেষ্টা করলেও বাংলা ব্যাকরণে পণ্য পাবেন কি না আমার সন্দেহ আছে সো টার্গেট করেন আট নয় দশ এবং যে অংশগুলো অপেক্ষা তুলনামূলক কম আসে সেগুলোকে অ্যাভয়েড করেন আর যে অংশগুলো দুই সেট দুইটা সেক্টর আছে সেগুলোকে বেশি পড়েন আমি বাংলা ব্যাকরণ এবং ব্যাকরণের জন্য আমরা বাজারে একটা বই করেছি দুইটা বইকে ফলো করে একটা হচ্ছে ক্লাস নাইনের বাংলা ভাষার ব্যাকরণ মাত্র এগারোটা বানান আছে প্রত্যেকটা বিশেষ একবার দুবার করে আসছে বেশি আসছে সুতরাং ক্লাস নাইনের বাংলা ভাষার ব্যাকরণ এবং হায়াত মাহমুদ স্যারের ভাষা শিক্ষা এই দুইটা বইকে আমরা অ্যানালাইসিস করে বাংলা ব্যাকরণের জন্য একটা বই করেছি হাত মোহাম্মদ স্যারের ভাষা শিক্ষা বইটার কোনো বিকল্প নাই তো শুধু সুতরাং বাংলা ব্যাকরণের জন্য কনফারেন্সের বইটা পড়া যেতে পারে এবং কনফারেন্সের শিটগুলো আর বাংলা ব্যাকরণের ক্লাসগুলোর ক্ষেত্রেও কিছুটা ইম্পর্টেন্সে আসে ডেফিনেটলি কারণ বাংলা ব্যাকরণের ক্লাসগুলোতে শুধু পিলিতেই কাজে লাগবে তা নয় লিখিত পরীক্ষা তো কাজে লাগবে বিশেষ করে শুদ্ধিকরণের ক্লাসগুলো তবে ক্লাসগুলোর ক্ষেত্রেও বাছাই করে করা উচিত যে টপিকগুলো অ্যান্সার করব না সেই টপিকগুলো ক্লাসও করবো না নো নিট সব প্রশ্ন অ্যান্সার করবো না আর যে টপিকগুলো দুই জায়গাতে আছে সেই টপিকগুলো আমি দুইবার ক্লাস করবো আমাদের কোনো আপত্তি নেই কোনো কোনো পয়েন্ট যদি একটা ক্লাস তিনবার করে কনফারেন্স কখনো না করে না সুতরাং বাংলা ব্যাকরণের ক্ষেত্রে আমার অনুরোধ থাকবে পিলি এবং লিখিত পরীক্ষার সিলেবাস দেখে কনফারেন্সের সিলেমিতে গেছে কনফারেন্সের এই প্রসপেক্ট ক্লাসটা থাকার কথা এই প্রসপেক্ট ক্লাসটা এখানে আমরা সিলেবাস পিলি এবং লিখিত পরীক্ষা দুইটা সিলেবাসে দিয়ে রাখছি এটা আর যারা যাদের কাছে প্রশ্ন পিলিও লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন ব্যাংক বইটা আছে সেখানে দেওয়া আছে এগুলো এগুলো একটু অ্যানালাইসিস করে এগুলো অনেক সময় অ্যানালাইসিস করতে গেলে অনেকে মনে করে টাইম নষ্ট হবে আমি মনে করি 
এগুলো ইনভেস্টমেন্ট না করে যেগুলো পড়বে সেগুলোতে টাইম নষ্ট হবে সুতরাং অধিক পড়া নয় বিশেষ হচ্ছে প্রয়োজনীয় পড়া কারণ জ্ঞান অর্জন করলে জ্ঞানী হবেন আর পরিকল্পিত পড়াশোনা করলে ক্যাডার হবেন আর যদি ক্যাডার হন তাহলে সরকার জ্ঞান অর্জন করার জন্য জয়েন করার পরে বহু সুযোগ করে দেবে ধরেন আপাতত জ্ঞান অর্জন করার জন্য পড়াশোনা করা দরকার নাই ক্যাডার হওয়ার জন্য পড়াশোনা করা দরকার সো আমরা বাংলার ক্ষেত্রে আমি আবারও বলছি যে প্রাচীন যুগ মধ্যযুগ এগুলোর জন্য লাল নেন দীপা বলি এবং সমুদ্র সরি জিজ্ঞাসা এই দুটো বই আনাফ আর হচ্ছে আর ব্যাকরণের জন্য কর্মরেসের বাংলা ভাষার ব্যাকরণ বাংলা ব্যাকরণ বই সংক্ষিপ্ত বাংলা ব্যাকরণ বইটা পড়া যেতে পারে গণিত এবং ইংলিশ নিয়ে আমার কনসেপ্ট একেবারেই ভিন্ন কারণ হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ক্যান্ডিডেট আমরা যারা ইংলিশ থেকে পাশ করছি তারা ম্যাথ উইক তারা ম্যাথ থেকে পাশ করছে তাদের অধিকাংশ ইংলিশ উইক আর যারা এই দুই সাবজেক্টের বাইরের লোক তারা অনেকেই দুটাতেই উইক সুতরাং এই দুই জায়গায় সরি একটু এই দুটো সাবজেক্টে আমি যে পরামর্শগুলো দিয়ে বসে অন্য কারোর সাথে মিলবে না কারণ হচ্ছে গণিতের এবং ইংলিশের টিচাররা ছেলে মেয়েদের উপরে এত বেশি প্রভাব বিস্তার করেছে আর প্রার্থীদের এই দুই সাবজেক্টে উইকনেস নিয়ে টিচাররা নিজেদেরকে মহাপণ্ডিত ভাবে এবং প্রার্থীরাও ইংলিশে উইক ওই দেখলাম যে একজনে একটা স্ট্যাটাসের মধ্যে কমেন্ট লিখছে যে অমুক সারার কাছে আমি ইংরেজি শিখছি অ্যাপসলুটলি রং আইডিয়া যা শিখছ তা বিশেষে কাজে লাগবে না কারণ তুমি প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় একমাত্র ইংরেজি পড়ছো তা নয় তুমি ক্লাস ওয়ান থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করা পর্যন্ত ইংরেজি শিখছ তুমি যে ইংরেজি পারো এ বিশ্বাসটা রাখো তা পার না পারলে মেট্রিক এবং ইন্টারমিডিয়েট দুইটা পরীক্ষা পাশ করতে পারতে না এরপরে গিয়ে তোমার সাবজেক্ট আলাদা হয়েছে আমি এই সাবজেক্টটি পড়াশোনা করার ক্ষেত্রে আমি একটা কথা বলতে পারি এটা আমার ব্যক্তিগত মতামত বাংলাদেশে যারা পদার্থবিজ্ঞান থেকে পড়াশোনা করে তাদের নিরানব্বই পার্সেন্ট লোকেই পদার্থবিদ হবে না যারা সমাজবিজ্ঞান থেকে পড়াশোনা করছে তারা সমাজবিজ্ঞানী হবে না যারা ইকোনমিক্স থেকে পড়াশোনা করছে তারা অর্থনীতিবিদ হবে না যারা রসায়ন বিজ্ঞান থেকে পড়াশোনা তারা কেউ কেমিস্ট হবে না ফরেস্ট্রি থেকে পাশ করে চাকরি করে অ্যাকাউন্টিংয়ে অ্যাকাউন্টিং থেকে পাশ করে চাকরি করে বনে তারপরে ইকোনমিক্স থেকে পাশ করে সে চাকরি করে তুলে উন্নয়ন বোর্ডে সুতরাং আমরা পড়াশোনা করেছি হচ্ছে চাকরি ভাগানোর পড়াশোনা কথা বলে শুনলে হয়তো অনেকের খারাপ লাগতে পারে এটা হচ্ছে বাস্তবতা আমাদের ইন্টারমিডিয়েট পাশ করার পরে সাবজেক্ট সিলেক্ট হয়েছে কোন সাবজেক্টের সুবিধা বেশি সুতরাং চাকরির সুবিধা কারণ প্রার্থী ডিগ্রি নেয় তো আমাদের দেশের ম্যাক্সিমাম ক্যান্ডিডেট ডিগ্রি তো নেয় চাকরা ভালো চাকরি পাওয়ার জন্য সো সো কোন সাবজেক্টে পাশ পড়াশোনা করছো এটা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট না তুমি যে ইংরেজি পারো এটা আমি জানি তুমি যে ম্যাথ পারো এটা আমি জানি ক্লাসে এইটে নাইনে টেনে মেট্রিক পরীক্ষায় ম্যাথে নাম্বার পাচ্ছে সত্তর আশি কেমনে পারছে না পারলে বিসিএসে এইট নাইন টেনের ম্যাথ বাইরে কিছু নাই ইন্টারমিডিয়েট দুই একটা চ্যাপ্টার আছে প্রবাবিলিটি পানবেশন কনভেনশন আর কি আছে এগুলো পড়াশোনা পড়ে আসো নাই পারো না আবার কি ইংরেজি লেখা আসো নাই প্যারাগ্রাফ লেখো নাই প্যাসেজ লেখো নাই কি পারো না ক্লাস নাইন টেন মেট্রিক পরীক্ষা সেটা সবসময় ইংলিশ গ্রামার পড়াও নাই ক্লাস এটে ইংলিশ হাই স্কুল ইংলিশ গ্রামার পড়াও নাই কি পারো না এখন এগুলোর জন্যই কোচিংয়ের টিচার বেছে বেছে ঘুরছো আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি বাংলাদেশের সেরা ইংরেজি টিচার পড়ালে যদি পড়ায় বিশ নম্বরের মধ্যে আটটা অ্যান্সার করবা চারটা বোল হবে নাম্বার পাবা দুই সুতরাং অনেক বেশি না পড়ে প্রয়োজনীয় পড়া পড়ো ইংলিশ আর ম্যাথে আমার কনসেপ্ট একেবারে ভিন্ন সিম্পল আমি একটা কনসেপ্ট দিই ইংলিশ পারো না ইংলিশ দাঁড়ায় না ম্যাথ পারো না ম্যাথ দাঁড়ায় না সিলেবাসে কোথাও লেখা নাই যে পিলির তে ইংলিশ ম্যাথ অ্যান্সার না করলে প্রার্থী পাশ করতে পারবে না একথা কোথাও লেখা নাই সো প্রিলিমিনারি পরীক্ষা নেওয়াই হচ্ছে তোমাকে বাদ দেওয়ার জন্য এটা কোনো বাছাই পরীক্ষা না এটা ছাটাই পরীক্ষা কাদেরকে বাদ দেওয়া যাবে সুতরাং এখানে টিকে থাকাই তোমার লক্ষ্য ফার্স্ট হওয়া নয় যেহেতু তুমি ইংলিশে উইক আনডাউটলি লিখিত পরীক্ষাতে উইক 
जेहतु तुम मैथ उइक आनडाउटलि लिखित परीक्षा तो उइक पंद्रह हतो पंद्रह पाबा शर्टकाट पढ़े क्योंकि पंचाशे बीस नम्बर एनसार करते पर कोश्चन देखो आठ त्रिशे तीन इंग्रेजी आठ त्रिशतम विशेष कोश्चन टाइम रखी एटे आठ त्रिशतम विशेष इंग्लिश कोश्चन तीतर कोट तो हमें कोश्चन एक कैकटा लाइन एक पढ़े शुनि बोलते पचिस नम्बर ट्रांसलेट करते हैं बांगला के इंगलिस और पचिस नम्बर रिट्रांसलेट करते हैं इंगलिस बांगला एखे एजे संस्कृति हल जीवन और परेशर उत्कर्ष साधन और उन्नति विधान एवं इच्छा अनुजाई इतिहास गति निर्धारण चिंता और चेष्टा लेखो इंग्लिस जीवन और परेश अविच्छेद सम्पर्क जुक्त जीवन और जीवन परेश उधृत एवं परेश संगे संलग्न और परेश निर्भरशील ए दर एक उन्नति अन्टर उन्नतर पर निर्भरशील उन्नति आपनी दिए घटे ना साधन करते हैं उन्नतर प्रक्रिया मानुषर प्रक्रिया मानुष ही करता एकम्र मानुष ही संस्कृति आन्न प्राणी नहीं मानुष से ही जैविक सामर्थ्य अधिकारी जार बोले से व्यक्तिगत और जौथ प्रयास सांस्कृतिक परिचय देते परे विवर्तन जे पर्याय इसे मानुष संस्कृति सृष्टि करते सक्षम हो पूर्व पर्त अन्न प्राणी और मानुषर संगे मानुष पार्थक्य छा एक छोट कथा बोली जे प्रार्थी एट अर्धेक पढ़ल अर्धेक ना रकम जे प्रार्थी ये कटा लाइन इंग्लिश लिखते पर प्रार्थी आनडाउटलि सेंटेंस मेकिंग पड़े से प्रार्थी आनडाउटलि वार्ड बसाते परे और प्रिलिमिनारि परीक्षा सेंटेंस मेकिंग वार्ड के प्रश्न है बारो थ पंद्रह कि पढ़च सिलेबास आसे पार्स फीस इडियम्स एंड फ्रेस क्लज कारेक्शन वार्ड ट्रांसफरमेशन कम्पोजिशन लिटारेचार हमें बोलिए इंग्लिस नम्बर पैंत लैंगुएजे बीस और लिटारेचार पंद्रह लिटारेचार हे एम एक टपिक जारे इंग्लिशे को सम्पर्क ना हमें नाम रखी जेनारे नलेज सूतरा प्रिलिमिनारि टपिक धरे इंग्लिश पर कम्पिटिव एक्साम खे बोल कदा बाबा बारोटा दागाबा आठटा बोल है नम्बर है जिरो बारोटा बाबा दागाबा छा बोल है नम्बर बाबा तीन आर कोचिंग शिक्षक दे क्लस अस्थिर बासा गए प्राइट पढ़च नम्बर क्योंकि दस बस पावाना जा पढ़च एग्ल सब ही प्रिलिमिनारि पर स्थगित हमें बोल ओ पढ़ा दिए इंग्लिस पर कम्पिटिव एक्साम मुखस्त कर लाइनगुलू क्यों इंग्लिस लिखते पर कारण ये बीटा इंग्लिस पर कम्पिटिव एक्साम मास्टर यब टाइप बी बनाना हो इंग्रजी जो हमें बोल तुम्हें तो एम फेल करवा तो इंग्रजी ना दागे फेल करो एम तो फेल करवा गणित ना दागे फेल करो शुद्ध निजे के विवेक के कोश्चन करो तुम्हें कि आसले इंग्लिसर प्रीलित उक ना कि विशेष उक मैथर प्रीलित उक ना कि विशेष उक जो विशेष उक हो प्रिलिमिनारि परीक्षा गणित एवयड करो इंग्लिस एवयड करो और ये एवयडिंग टाइम टा विशेष गणित इंग्लिस पढ़ो आनडाउटलि जे प्रार्थी ये कटा लाइन इंग्लिश लिखते पर कटा लाइन इंग्लिस लिखते पर प्रार्थी को सन्देह छाड़ा गुण इंग्लिशे दस पा पीड़ी को सन्देह नहीं कारण से सेंटेंस मेन करते पार्सेंस पर से कारेक्शन पड़े और फ्रेज डिम्स क्लज ट्रांसफरमेशन कम्पोजिशन खोज नहीं देखो पैंत छत् सांत आठ त्रिश कयटा प्रश्न आस इंग्लिस जे प्रार्थी ये कोश्चनगुलो ये लेखागुलो लिखते पर बस आठ त्रिशतम विशेष सब चे टाफ परीक्षा से इंग्लिस सेकेंड टाफ परीक्षा से मैथ कय प्रार्थी मैथे पंचाश नम्बर एनसार करते मन एक सौ जनो नहीं अने के मैथ पास कर मैथे भूल आंसार करते देखो बीस लिखित परीक्षा एम को सबजेक्ट नहीं सबजेक्ट तुम्हें मैथर समान नम्बर तुलते पर जेमन पंचाश कर पंचाश पाओ और जदि मेन्टल एविटी चल्लिस पाओ तब नब्बे अन्न को सबजेक्टे नब्बे पवार सूझ नहीं सो प्रीलिते तुम उइक ना तुम दागान तो उइक ना तुम शर्टकाट उइक ना तुम गणित उइक गणित शेखो प्रिलिमिनारि परीक्षा आठ दस मिनट पावा लिटिन परीक्षार सिलेबास जो अंकगल कर फेल गणित आठ थे दस पावा इटा के बोनस नम्बर हिसाब से रखो 
ইংলিশ আর ম্যাথ ছাড়া নাইনটি ফাইভ পাওয়ার চেষ্টা করো আর ইংলিশ আর ম্যাথ এই দুটা প্রিলিমিনারি পরীক্ষার বই একদম অ্যাভয়েড করে বিসিএস পরীক্ষার সিলেবাস থেকে পড়ো পনেরো নাম্বার বোনাস পাবা ওই পনেরো দিয়ে পাশ করবা ইংলিশ আর ম্যাথ বাদ দিলে নাম্বার থাকে একশো পঁয়ষট্টি ওখান থেকে তোমার টার্গেট থাকবে পঁচানব্বই বা একশো অ্যানাফ এখন তো আর তোমার উইকনেস নাই এখন তো আর কারো বেশি দৌড়াদৌড়ি করে লাগতেছে না সে টিচারের বেশি ঘুরতে পারে লাগতেছে না সুতরাং তুমি অমুক টিচার ভালো অমুক টিচার খারাপ এগুলো কথা আজকে থেকে বাদ দাও তুমি ভালো কিনে সেটা দেখো তুমি আসলে বিশেষ ড্রিমার কিনে সেটা দেখো আসলে বিশেষ কাটার হতে চাও কিনে এটা দেখো যদি চাও তাহলে অবশ্যই অবশ্যই লিখিত পরীক্ষার সিলেবাস ধরে প্রিলির সাথে মিলিয়ে পড়ো এবং ইংলিশ ম্যাথ প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় নাই এটা ভুলে যাও কোনো পরীক্ষা কোশ্চেন আসবে না আসলে আমি দাগাবো না কথা শেষ আমি শুধু বিসিএসের উইক আমি বিসিএস পরীক্ষা দেব আমি এক পৃষ্ঠা শুদ্ধ ইংরেজি লেখার চেষ্টা করব বা আটত্রিশতম বিসিএসের এই কটা কথাকে ইংলিশে লেখার চেষ্টা করব আনডাউটলি আট নম্বর দশ নম্বর পাবা আর লিটারেচার পড়ো লিটারেচার কিন্তু জেনারেল নলেজ এটা জেনারেল নলেজের কনসেপ্ট হচ্ছে যত আগে পড়বা তত ভুলবা সুতরাং এই জিনিসগুলো পরীক্ষার এক মাস আগে পড়ো কনভেন্সের একটা বই আছে ইং এই হ্যান্ডবুক অন ইংলিশ লিটারেচার সরিভূষণ চৌধুরী লেখা বাজারের সবচেয়ে ভালো বই আমি আশা করি এবং বাজারের লিটারেচার সবচেয়ে স্লিম বই এই বইটা থেকে পড়তে পারো এগারো বারো নম্বরের বিষয়ে আমার কোনো ডাউট নাই আশা হচ্ছে কোন বাবা আর আমি আবারও বলছি ইংলিশে উইক ইংলিশ অফ ম্যাথ উইক ম্যাথ অফ যেহেতু আমি বিশেষ প্রার্থী আমি বিশেষ উইক সুতরাং আমি পড়ব বিশেষ থেকে আর প্রিলিমিনারি পরীক্ষা যা নাম্বার পাবো সেটাকে বোনাস হিসাবে নেব আমার মনে হয় এই ট্যান্ডিডেটসিতে কোনো প্রার্থী আজ আরেকটা কনসেপ্ট দিই বাজারে যতগুলো ম্যাথ বই আছে একটু খুঁজে দেখবা কোনো বড় ব্যাগ কাছে যদি তিরিশ একত্রিশ বত্রিশ তেত্রিশ চৌত্রিশে কোনো ম্যাথ বই দেখো দেখবা তোমার ম্যাথ বই আর সেই ম্যাথ বইয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই সব ম্যাথ বই ওই বিশেষের প্রিভিয়াস কোশ্চেন ধরে বানানো পিএসের কোশ্চেন ধরে বানানো আর নেসারি আমি যেহেতু ম্যাথ দাগা বই না তো আমার এইসব কেন পড়তে হচ্ছে আমি বিশেষ পরীক্ষা দেবো আমি বিশেষ ম্যাথ পড়বো আমি কেন প্রিল ম্যাথ পড়বো আর আগে প্রিলিমিনারি পরীক্ষা হতো একশো নম্বরের গণিত ছিল বিশটা শর্টকাটটা খুব ইম্পর্টেন্ট ছিল প্রার্থী বারো থেকে পনেরো মিনিট সময় পেত বিশটা অঙ্ক করার জন্য একটা অঙ্কের জন্য পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ সেকেন্ড তখন শর্টকাটটা ইম্পর্টেন্ট ছিল এখন পরীক্ষা হয় দুশো নম্বরের গণিত চল্লিশটার পরিবর্তে হচ্ছে পনেরো নম্বর আর টাইম কিন্তু দুই ঘন্টা তুমি তিরিশ মিনিট টাইম পাবা পনেরো অঙ্ক করার জন্য টার্গেট করা দশ নম্বর তাহলে রিটার্নের অঙ্কগুলো পারলে এ প্রতিরিশ মিনিটে দশটা অঙ্ক এমনিতেই পারবা পাশাপাশি তুমি রিটার্ন কমপ্লিট করে দেবো আর না হলে লিখিত পরীক্ষা যে পঞ্চাশ নম্বর অ্যান্সার করতে পারবে না গণিত উইক থেকে রাজুভাই বলে রাখলাম লিখে রাখো সুতরাং আসলে আমি কোথায় উইক এই বিষয়টা সবচেয়ে আইডেন্টিফাই করা উচিত আমার যেহেতু অনেকক্ষণ আমরা কথা বলা অলরেডি বলে ফেলছি এবার আমরা ফরম নিয়ে কিছু কথা আসি চল্লিশ তো আচ্ছা তার আগে আর একটু আর একটা কথা বলে রাখি কনফিডেন্স রিসার্চ ওয়ার্ক থেকে আরও দুইটা বই জানুয়ারি মাসে ফার্স্ট উইক আসতেছে আমরাও কিন্তু একটা খিচুড়ি বই বানাবো খিচুড়ি খিচুড়ি মানে ডাইজেস্ট কারণ খিচুড়ি মানে হচ্ছে ডাল চাল লবণ পেঁয়াজ আমরা একটা খিচুড়ি বই বানাবো এই খিচুড়ি বইটার তে তবে আমি বাজারে এরকম মোটা করে বানাবো না আমি কনফিডেন্সের বইগুলো থেকে যে অংশগুলো ইম্পর্টেন্ট এবং আমার কিছু সাজেশন না করে আমরা একটা টাইজের বই বানাবো জানুয়ারি মাসে ফার্স্ট উইকে দিয়ে বাজারে ছাড়বো আর পরীক্ষার দেড় মাস আগে একটা মডেল টেস্টের বই নেব পঞ্চাশটা মডেল টেস্ট আমি এসে করছি বিষয়টা কাজে লাগবে যদিও এই জিনিসগুলো ছেলে মেয়েরা কিনে যেহেতু তাহলে আমারটাই কিনুক অন্যরা ব্যবসা করছে আমার দোষ কোথায় আমি তো দেশের নাগরিক আমার তো ব্যবসার অধিকার আছে আর হচ্ছে আর একটা কথা বলে রাখি আমি আমার সিস্টার কনসার্ন হিসাবে এয়ার কনফিডেন্স আমার একটা কোম্পানি আছে এটা হচ্ছে চার ধরনের সার্ভিস দিয়ে থাকি আমরা এটা হচ্ছে বিশ্বের যে কোনো দেশের টিকিটিং এবং হোটেল বুকিং ট্যুর ভিসা তারপরে হচ্ছে এবং ট্যুর ম্যানেজমেন্ট 
তো কনফিডেন্সের এয়ার কনফিডেন্স অফিসটা এখন সপ্তাহে সাত দিন খোলা থাকে আগামী শুক্রবার থেকে আগামীকাল থেকে সপ্তাহে সাত দিন খোলা থাকবে কেউ প্রয়োজন হলে এই নাম্বারটা এয়ার কনফিডেন্সে সাপোর্ট নিতে পারে আমরা যে কোনো দেশের যে কোনো ট্রাভেল কোম্পানির সে কম মূল্যের টিকিট পাওয়া যাবে আমি সরি আমার বিশেষের পাশাপাশি আমি যে যে সুযোগ পেলাম একটা আমার একটা প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞাপন করে রাখলাম যে আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত আর সেই ফরম পূরণ নিয়ে কিছু কথা বলি ফরম পূরণে কোনো প্রার্থী ভুল করবে এটা আমার বিশ্বাস হয় না তবে কেউ কেউ আমাকে ম্যাসেঞ্জারে অনেকে নক করছে অনেক মেসেজ আমি দেখতে পারি নাই টুকিটাকি ভুল যেমন ভাইয়া আমি তো হিসাব করে ছবি দিয়ে দিছি কান না ডেকে আমার কি বাতিল হবে না বাতিল হবে না তারপর হচ্ছে ভাইয়া আমার তো ইন্টারমিডিয়েট সার্টিফিকেটে নাম ভুল আছে সেটা দিকে করবো কোনো প্রবলেম আমি কয়েকটা কথা বলে রাখি নাম পিতার নাম এবং ডেট অফ বার্থ ইন এসএসসি পরীক্ষা সার্টিফিকেট উৎসাহ দিতে হবে এখানে আইডি কার্ডের কী আছে এটা কোনো ইম্পর্টেন্ট না তারপরে হচ্ছে বাকিগুলোতে প্রার্থীর ভুল হওয়ার কথা না হোম লিস্টটা সঠিক করে দিতে হবে চয়েজের ক্ষেত্রে প্রার্থী যে ভুলগুলো করতে পারে আচ্ছা সিগনেচারটা একই সিগনেচার হতে হবে এই মেজর ভুল না হলে প্রার্থীর আবেদনপত্র বাতিল হবে না চয়েজের ক্ষেত্রে যদি কেউ কিছু না বুঝো তাহলে সিম্পল চয়েস আমরা কনফিডেন্সের যে ফর্মটা দিয়েছি ফর্মের উল্টা ভাষায় যে চয়েসগুলো আছে প্লিজ কেউ এই ফরম চয়েসগুলোতে আমাকে একজন কালকে যেমন টেস্ট পাঠিয়েছে ভাইয়া আমি অ্যাডমিন পুলিশ ট্যাক্স অডিট তারপর ইকোনমিক দিয়েছি ঠিক আছে কোনো ভুল হয় নাই কিন্তু ট্যাক্সের পরে ইকোনমিক এবং অডিটে চাকরি হবে কিনা আমার ডাউট আছে সুতরাং যদি সে অডিট ইকোনমিক ট্যাক্স দিত তাহলে জিনিসটা ভালো হতো তাহলে কনফিডেন্সের যে ফরমটা আমরা দিয়েছি উল্টা পাঠে চয়েসটা আছে এটা সিকুয়েন্সটা চেঞ্জ করা দরকার নাই এখন যার যেটা ড্রিম সে সেটা ফার্স্ট চয়েস দেবে তা আমার আগেই কথা তুমি স্বপ্ন দেখো মেসে ঢাবা তাহলে অবশ্যই অ্যাডমিন ফার্স্ট চয়েস দেবা কিন্তু অ্যাডমিন ফার্স্ট চয়েস দেবে ওকে তাহলে সেকেন্ড চয়েস কাস্টম দাও চার নম্বর তো কাস্টম দিয়ে চাকরি হবে না কাস্টমারটা অত্যন্ত অত্যন্ত লুক্রেটিভ ক্যাডার অনেক ভালো একটা ক্যাডার এখানে ম্যাক্সিমামেরই ফার্স্ট চয়েসের কাস্টম কাস্টম ক্যাডার হবে এখন কেউ যদি ফরেন ক্যাডার তিন নম্বরে দিয়ে ট্যাক্স দুই নম্বরে দিয়ে অ্যাডমিট ফার্স্ট চার্জ দেয় চার নম্বরে অডিট দেয় তাহলে ট্যাক্সের পরে তো ফরেন বা অ্যাডমিটের পরে তো ফরেন হওয়ার আমার মনে হয় না কোনো সুযোগ আছে তাহলে এটা কি তার ভুল হবে না কোনো ভুল হবে না কিন্তু দুই নম্বর তিন নম্বর চয়েসে ফরেন কার্ডারে চাকরি হবে এটা আমি বিশ্বাস করি না আবার কোনো কোনো বোর্ডে তোমাকে এটা নিয়ে বকাও দিতে পারে কোনো কোনো বোর্ডে কিছু নাও বলতে পারে কিন্তু তুমি কোন বোর্ডে ভাইবা দেবা এটা তুমি কেমনে জানো সুতরাং আমার ধারণা যার ড্রিম পুলিশ সে পুলিশ ফার্স্ট চয়েস দেবে কনফিডেন্স সিকুয়েসটা বসায় দেবে যার ড্রিম অ্যাডমিন সে অ্যাডমিন ফার্স্ট চয়েস দেবে কনফিডেন্স সিকুয়েস বসায় দেবে যার ড্রিম ফরেন সে ফরেন ফার্স্ট চয়েস দেবে ফরেন ফার্স্ট চয়েস দিলে প্রার্থীর ইংরেজি দক্ষতা থাকা লাগবে এবং অনেক ম্যাক্সিমাম ভাইবা বোর্ডে ফরেন ফার্স্ট চয়েস দিলে ডেফিনেটলি ভাইবাটা ইংলিশ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি আর সারা বাংলাদেশে পরীক্ষা দিয়ে প্রথম বিশ জনের মধ্যে আসতে হবে তা না হলে ফরেন পাওয়ার সুযোগ কম তার মানে এই নয় যে ফরেন ফার্স্ট চয়েস দিলে অন্য কোনো চাকরি পাওয়া যাবে না না পাওয়া যাবে যদি ফরেন ফার্স্ট চয়েস দিয়ে কেউ ভালো পারফর্ম করতে পারে তাহলে ভালো স্কোর পাবে সেই স্কোরে ফরেন না হলে নিজের থেকে অন্য কোনো ক্যাডার হবে ইভেন বোধ ক্যাডারের তেরো নম্বরে নিজের সাবজেক্টও হবে সুতরাং কোনটা চয়েস দিব এটা অ্যাবসলিউটলি তোমার উপর নির্ভর করবে আমি শুধু কয়েকটা কথা বলতে পারি সেটা হচ্ছে যেহেতু টেকনিক্যাল ক্যাডারে অপেক্ষাকৃত কম স্কোর লাগে সেই জন্য টেকনিক্যাল ক্যাডার উপরে দিয়ে জেনারেল ক্যাডার নিচে দেওয়া বোক আমি জেনারেল ক্যাডার চাকরি হওয়ার সম্ভাবনা নেই সেটা যেটাই হোক অনেকে তিন চারটা পাঁচটা চয়েস করে এটা বোক আমি তারপরে বোধ ক্যাডারে আবেদন করেছো এখন নিজের সাবজেক্টটা দেওয়া নাই তাহলে তোমারটা জেনারেল হয়ে গেছে অটোমেটিক সুতরাং যদি কেউ বোধ ক্যাডারে আবেদন করে তাহলে সে জেনারেলটা উপরে দিবে নিজের সাবজেক্টটা সবার পরে দিবে কথা শেষ আর যদি কেউ মনে করে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার ভেটেরিনারি এগ্রিকালচার এরা যদি চায় যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটা ভালো ক্যাডার দিয়ে তারপর নিজের সাবজেক্টটা দিলে ভাই বা বোর্ডেটা সাপোর্ট দেবে যে না আমি আমার নিজের টেকনিক্যাল সাবজেক্টটাকে আমি অ্যাভয়েড করে নিই তবে এডুকেশন ক্যাডারের লোকজন নিজের সাবজেক্টটা সবার পরে দেওয়াই ভালো কিন্তু কারো যদি ড্রিম এডুকেশন হয় তাহলে সে একটাই চয়েস দিবে অনলি টেকনিক্যাল তারপরে আর হচ্ছে তাহলে কাস্টম ফার্স্ট চয়েস দিলে কাস্টম সেকেন্ড চয়েস দিলে অডিট তিন নম্বর চয়েস অ্যাডমিন নো প্রবলেম অ্যাডমিনের চাকরি হবে 
অডিট ক্যাডারটাও অনেক 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 রয়্যাল ক্যাডার এবং অনেকে এগুলো অডিট ইকোনমিক কাস্টম এই চাকরিগুলো সম্পর্কে অনেক ধারণা নাই এই জন্য অনেকে এগুলো হয়তো চয়েসের নিচের দিকে দেয় কিন্তু আসলে তা না এই ক্যাডারগুলো স্বপ্ন সারথি আত্মিক তুমি ভালোবাসা আশা করছি তুমি তোমাকে অনেক মিস করি তুমি ভালো ছেলে ভালো পড়াও যেখানে আসো ভালো থাকো আরও ভালো পড়াও তোমা করি তারপরে সুতরাং ক্যাডার চয়েস বিষয়ে আমার ভেরি সিম্পল ভেরি সিম্পল পরামর্শ হচ্ছে যার যেটা ড্রিম সে সেটা ফার্স্ট চয়েস দিবে আর সিকোয়েন্স যদি কেউ না বোঝে তাহলে কনফিডেন্সের সিকোয়েন্সটা ফলো করবে এনাম আশা করছি ভাইভাতে বিব্রত হওয়া লাগবে না এবং বিসিএস হচ্ছে এখন সবচেয়ে সহজ চাকরি আমি তো সেমিনারগুলোতে বলি যে বাংলাদেশের যে কোনো সেকেন্ড ক্লাস জবের চেয়ে বিসিএস জব অনেক সহজ এর কারণটা হচ্ছে বিসিএসই একমাত্র চাকরি যে চাকরিতে অনেকগুলো স্টেপে ক্যাডার হওয়ার সুযোগ থাকে চাকরি পাওয়ার সুযোগ থাকে সুতরাং সুতরাং তুমি ফরেন দেশে ফরেন না পেলে অ্যাডমিন পাবা অ্যাডমিন না পেলে কাস্টম পাবা কাস্টম না পেলে পুলিশ পাবা পুলিশ না পেলে অডিট পাবা অডিট না পেলে ইকোনমিক পাবা এরকম সুযোগের চাকরি আর আর হয় সর্বশেষ আমি শেষ করতে যাচ্ছি আমি দেখি কিছু প্রশ্নের অ্যান্সার দিতে পারি যদি ইংলিশ ট্রান্সলেশন ম্যাকিং এর জন্য কোন বুক ফলো করতে পারি খুব খুব ভালো কথা হাউ টু রিডিং ইংলিশ নিউজ পেপার প্রফেসর সেল একটা বই আছে এই বইটা ভালো দেখতে পারো কিভাবে আমি এই বাংলা থেকে ইংলিশ করব হ্যাঁ এটা করার জন্য একদিন দুদিন তিন দিন পাঁচ দিন হবে না তোমার কাজ হবে প্রত্যেক দিন আননোন টপিক থেকে পাঁচ লাইন ইংরেজি লেখার কন্টিনিউ করো ছ মাস পরে পারবা মাঝে মাঝে কারো কারো হেল্প নাও কিন্তু তুমি প্র্যাকটিস করো কন্টিনিউ ফেসবুক স্ট্যাটাস দেবা ইংলিশে দেবা বুলোলে ফ্রেন্ডরা কারেকশন করে দেবে তারপরে হচ্ছে প্রতিদিন পাঁচ সাত লাইন করে ইংরেজি লেখো সেটা ফেসবুকে লেখো বা কি বলে ফেসবুকে লেখা বেশি ভালো অনেকে তো আমরা এগুলোর জন্য করি না বা বিশেষ আসতে চাইলে ইউটিউব এটু কম বিশেষ ক্যাডার হওয়ার পড়াশোনার পাশাপাশি আর কতগুলো গুণাবলি লাগবে নাম্বার ওয়ান বিনয়ী হওয়া লাগবে নাম্বার টু অবিডিয়েন্ট হওয়া লাগবে নাম্বার থ্রি অফিসার সব অ্যাটিচিউড লাগবে নাম্বার ফোর উপস্থিত বুদ্ধি লাগবে নাম্বার ফাইভ স্মার্টনেস থাকা লাগবে এবং কি বলে ভাইবা বোর্ডে যখন যাবা কথা বলার অ্যাবিলিটি থাকা লাগবে সুতরাং এই গুণাবলীগুলো থাকলে তুমি বিশেষ ভাই আমি ফর্ম ফিল আপের সময় আমার হিসাব পড়া ছবি দিয়ে সেটা অসময় দিয়ে বলছে দিয়ে বলছে নো প্রবলেম হিসাব পড়া ছবি দিয়েছে ওকে প্রবলেম আব্দুল হামিদ ভাইয়া নিউ সিগনেচার দিয়ে ফর্ম ফিল হবে নিউ চলে যাবে মানে কি হ্যাঁ নিউ ডেফিনেটলি কেন হবে না আইডি কার্ডের সিগনেচারের সাথে বিশেষ সিগনেচারে মিল থাকতে হবে কোনো কথা নাই এটা ইম্পসিবল না এই জন্য কোনো ম্যান্ডোরি নাই হেল্প চাচ্ছি বহুত কাটার চয়েস দিয়ে অ্যাপ্লাই করেছি কিন্তু কাটার কোড চয়েস কাটার কোড দাও নাই এখন তো আর কিছু করার নাই যদি অ্যাভেলেবেল করে বলছো তোমারটা মেবি জেনারেল কাটারে চলে যাবে থ্যাংক ইউ ভাইয়া ওকে কারো কোনো প্রশ্ন তো আশা করছি নাই আমি ক্লোজ করার পরে আমার এই লাইভটা পোস্ট করে দেব তো পোস্ট করে দিলে আশা করছি আরও নেক্সট টাইম প্রয়োজন দেখা যায় দেখা হবে কাস্টম নিয়ে কিছু বলেন কাস্টম হচ্ছে কিছু বলবো কাস্টম হচ্ছে রয়্যাল ক্যাডারগুলো র্যাঙ্ক দেয় একটা আমরা ক্যাডারের ক্ষেত্রে যেই ক্যাডার ক্ষেত্রে সবগুলো জেনারেল ক্যাডারে ভালো সবগুলো ক্যাডারে ভালো সবাই তো বাই অফিসার নো ডাউট কিন্তু পোস্টিং পদায়ন বা জব ফেসিলিটিস জব জবের ধরন এগুলোতে কিছু কিছু ক্যাডারে যদি ডিফারেন্স না থাকতো তাহলে ডিফারেন্স নাম্বার লাগতো না সুতরাং কাস্টম হচ্ছে অত্যন্ত অত্যন্ত একটা লুক্রেটিভ ক্যাডার এই ক্যাডারে চাক প্রমোশনটা খুব দ্রুত হয় একটা উদাহরণ দিতে পারি চব্বিশতম বিশেষ কাস্টমসের অফিসার এখন হচ্ছে জয়েন্ট কমিশনার বাইশতম বিশেষ কাস্টম অফিসার এখন এডিশনাল কমিশনার অথচ চব্বিশতম বিশেষ অ্যাডমিন অফিসাররা কিছুদিন আগে ডিএস হয়েছেন যদি যদিও ওখানে কমিশনার এখানে ডিএস অল এক ধরনের ইকুইপমেন্ট বাট জবের নেচার ফেসিলিটিস তারপরে বৈধ ইনকাম এগুলা কাস্টম ক্যাডারে অনেক সুবিধা বেশি 
তাহলে চয়েসটা পেজে পোস্ট দিলে উপকার হতো কোন চয়েসটা আচ্ছা ওই কনফারেন্সের চয়েসটা দিলে উপকার হতো আসলে এগুলো তো আনঅফিসিয়াল বিষয় এগুলো এগুলো বিষয়ে না দেয়াই ভালো কারণ আমরা তো ভাই কমার্শিয়াল প্রতিষ্ঠান কোচিং সেন্টার কোচিং সেন্টার কেউ পছন্দ করে না গভর্নমেন্ট কোচিং দেখতেই পারে না সুতরাং এগুলো দিয়ে কোনো বিব্রত অবস্থায় পড়ে ভাইয়া একটা কথা বললে সরি চলে গেছে আমার একটু দেখি আমি পরম বলে হিসেব নেই ভাইয়া একটা কথা বললে একটু বললে উপকৃত হতাম ধূপ পরমের সাক্ষর কথাগুলো তো পড়তে পারতেছি না আবার একাডেমি প্লিজ প্লিজ কিছু বলুন ইঞ্জিনিয়ার পুলিশ স্পোর্ট আমার কমেন্টের অ্যান্সার আশা করছি কী কমেন্ট ভাই পড়া মনে থাকে না কি করতাম পড়া মনে না থাকলে রাত্রে ঘুমিয়ে সকালবেলা পড়ো স্যার ফরমের সিকোয়েন্স কীগুলো এটা ভাই এত দ্রুত চলে গেলে আমি কেমন পড়বো ফিমেল ভাইয়া যারা ডিগ্রি পাস করছে করে মাস্টার্স করেছে তারা তাহলে কি জেনারেল সেলা কিছু চলতে পারবে না পারবে না ফাইনাল মডেল টেস্ট কবে থেকে ফাইনাল মডেল বহুত দেরি ফাইনাল মডেল টেস্ট কোচিং সেন্টারে দিয়ে লাভ নাই মডেল টেস্ট দুইটা দেওয়া দশটা দেওয়া আগে কথা বিষয়ভিত্তিক পরীক্ষা দিতে পারো ভাই সালাম নেবেন আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম মামলা বিষয়ক সকল সমস্যার ব্যাখ্যা দেন মামলা বিষয়ক সমস্যা কথা হচ্ছে কোনো প্রার্থীর বিষয়ে যদি কোনো প্রার্থীর যদি কোনো ধরনের মামলা থাকে সেটা এখন না আগে মামলা এখন মামলা ক্যাডারে জয়েন করার আগ পর্যন্ত কোনো মামলা থাকে মামলা চলমান অবস্থায় প্রার্থী বিশেষে জয়েন করতে পারবে না সুতরাং মামলা থেকে অব্যাহতি অথবা মামলা উভয় পক্ষের মিচুয়ালের মধ্যে আমরা উড্র এর কোনো বিকল্প না ইঞ্জিনিয়ার কাটা নিয়ে কিছু বলুন ভাই ইঞ্জিনিয়ার যারা আমি আবার বলছি ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার ভেটেনারি এগ্রিকালচার অর্থাৎ যারা টেকনিক্যাল কাটা ফিশারিস্ট তারা পুলিশ অ্যাডমিন অ্যাডমিন পুলিশ কাস্টম অডিট এই তিন চারটা চাকরি পরে নিজেটা দেওয়া ভালো কারণ ভাইবাতে আপনাকে একটা কোশ্চেন করবে যে গভর্নমেন্ট পাবলিক ইউনিভার্সিটি থেকে তুমি ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেছো ডাক্তারি পাশ করেছো তাহলে তুমি কেন এখন মেশিনতে যাও তাহলে ডাক্তারি কারা করবে অনেকেই প্রশ্নটা করে এটা যৌক্তিক হোক আপনি ডাক্তার হয়েছেন কেন মেশে নেওয়ার জন্য আপনি ইঞ্জিনিয়ার হয়েছেন কি মেশে নেওয়ার জন্য তাহলে আপনি তখন বলতে পারবেন যে স্যার আমি আমার সাবজেক্টটাকেও অবহেলা করিনি কাছাকাছি রাখছি স্যার ইংলিশ সাবজেক্ট কত নাম্বার সাবজেক্ট দেওয়া যায় বুঝি নাই ইংলিশ ও ইংলিশটা এটা একটা ডিফিকাল্ট কোয়েশ্চেন এটা পার্সোনালি অ্যান্সার দিলে ভালো আমার মতে সবগুলো জেনারেল টেকনিক্যাল নিজের সাবজেক্টটা সবার পরে দেয় ভালো একা এডুকেশন কেটার ক্ষেত্রে তবে ইংলিশ সাত আট নম্বর দিলে সমস্যা নাই ট্যাক্স বা আনসার কেটার পরে দিতে পারো একচল্লিশের আগাম কিছু বলেন ইয়াস একচল্লিশ তবে যারা বিশেষ কনফারেন্সে ভর্তি হবে তাদের জন্য কিছু বলে কনফারেন্সের নভেম্বর মাসের এক তারিখ থেকে একচল্লিশ তবে বিশেষে ভর্তি আমরা কার্যক্রম শুরু করেছি ডিসেম্বর এক তারিখ থেকে ক্লাস দিব আশা করছি সব ব্রাঞ্চ হয়তো ডিসেম্বর থেকে নাও শুরু হতে পারে তো এক বছর দেড় বছর পড়াবো খালি কোচিং করতে থাকবা করতে থাকবা করতে থাকবা কিন্তু দেড় বছর তিন বছর করলে পাস করবা না সো অনেক কোচিং না করে পরিকল্পিত পড়াশোনা করবা প্রথম ছ মাস লিখিত পরীক্ষা সিলেবাসের ফিফটি পার্সেন্ট কমপ্লিট প্রিলিমিনারি পরীক্ষা টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট মধ্যে হয়ে যাবে আর সার্কুলারের পরে বা কনফিডেন্সের সাবজেক্টের পরীক্ষার পরে প্রিলিমিনারির জন্য পড়াশোনা করবো অ্যাপসলিউটলি প্রিলিম তাহলে প্রথমবার কাটা থাকা অনার্স সেকেন্ড ইয়ার থার্ড ইয়ার যদি কেউ থেকে থাকো কোচিংয়ে ভর্তি হওয়ার প্রয়োজন নাই অনেক কোচিং সেন্টার দেখেছি আমি অনার্স থার্ড ইয়ারের জন্য সেমিনার করে অ্যাপসলিউটলি পাও বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে এগুলো শুধুমাত্র টাকা কমানো ধান্দা আমার মনে হয় অনার্স থার্ড ইয়ারের ছেলে মেয়েদের কোচিংয়ে ভর্তি হওয়া কোনোভাবেই যৌক্তিক নয় সে প্রতিদিন একটা পত্রিকা কলাম পড়বে সে প্রতিদিন মাসে একটা ডেলিস্টার পেপার নিয়ে প্রতিদিন তিরিশ মিনিট ডেলিস্টার পেপার পড়বে অর্থসহ বুঝে পড়বে এবং সে এইট নাইন টেনের গণিতগুলো করবে সে প্রতিদিন পাঁচ লাইন করে শুদ্ধ ইংরেজি লেখার চেষ্টা করবে সে নাইন টেন এবং ইন্টারমিডিয়েট কিছু টেক্সট বই পড়বে এক বছরে কাজটা করুক প্রথমবার কাটার হবে কোচিং করুক বা না করুক সুতরাং অনার্স থার্ড ইয়ারে কেউ কোচিংয়ে ভর্তি দিতে আসবে না কনফারেন্সের অফিসগুলোতে নির্দেশ দেওয়া আছে অনার্স থার্ড ইয়ারে কোনো প্রার্থী আসলে তাকে আধা ঘন্টা কাউন্সিলিং করে ফেরত ফেরত দেবে ভর্তি করাবে না ভাই ব্যবসা করার জন্য কোচিনটা খুলছি কিন্তু একেবারে উলঙ্গ ব্যবসা করতে চাই না অডিট কাস্টম অডিটের মহাহিসাব রক্ষক ও নিয়ন্ত্রক এটা সর্বোচ্চ পোস্ট এটা সাংবিধানিক একটা পদ এই ক্যাডারে জয়নিং পোস্ট হচ্ছেন সহকারী 
মহাশয় রক্ষক ও নিয়ন্ত্রক এই চাকরি বয়স পাঁচ থেকে পাঁচ বছর থেকে ছয় বছর হলে ডিডি ডেপুটি কি বলে কন্ট্রোলার অ্যান্ড জেনারেল এটা অনেক ভালো একটা পোস্ট এবং অনেক পাওয়ারফুল সাধারণত এই ক্যাডার এই ক্যাডারে পাওয়ার দেখানো হয় অফিসারদের ক্ষেত্রে সো এটা আম জনতার অফিসার ওনারা নয় ওনারা অফিসারদের অফিসার একটা কাজের একটা উদাহরণ দিই সরকারের বাজেটের অর্থ যেখানে যেখানে যাবে অডিট সেখানে সেখানে অডিট করবে কথা শেষ মেয়েদের পুলিশ ক্যাডার চয়েস প্রথম চয়েস দিলে হ্যাঁ নো প্রবলেম যার ড্রিম পুলিশ সেই পুলিশ দিলে পুলিশ ক্যাডারে ওজন বেশি হলে কি সমস্যা না পাই তিনশো বিশ কেজি হলে সমস্যা নেই ওই ষাট দেয় এক বছরে সব সাইজ করে ফেলবে তারপরে হচ্ছে আপনাকে খুব সুন্দর লাগছে থ্যাংক ইউ আমার তো সুন্দর নাই ভাই যে চোখের নিচে কালে ডেলে পড়ে গেছে কত এক মাসের স্ট্রেস কদিন রেস্ট নেওয়ার চেষ্টা করছি তারপরে পারছি না কেজনি কিছু বলুন পুলিশ হচ্ছে একটা চার্মিং জব চার্মিং জব আমার মনে হয় পুলিশ ক্যাডারে কোনো লোক জবের ক্ষেত্রে আনা হবে না এটা এমন একটা চাকরি এক বছরের ট্রেনিং করে আসার পরে ছ মাসের অ্যাটাসমেন্টের পরেই সরকার একটা গাড়ি দিবে পোশাক পরা একটা বডিগার্ড দিবে ভাই পোশাক পরা একটা বডিগার্ডের যে কী মূল্য এটা আমরা যারা টুকটাক ব্যবসা করি তা আমরা জানি সুতরাং বাংলোভাবে পোস্টিং ভালো খারাপের বিষয় অবশ্যই আছে ভালো পোস্টিং পেলে অনেক পাওয়ারফুল জব এবং অনেকে মনে করে পুলিশ কেটারে নাকি সৎ থাকা যায় না আমি ভাই কম অন্তত বিশ ত্রিশ জন অফিসারের নাম বলতে পারবো যারা অ্যাপসলিউটলি অনেস্ট সুতরাং পুলিশ কেটারে চাকরি করে সৎ থাকা যায় না এগুলো নিচের দিকে হতে পারে আমি জানি না কিন্তু একজন এএসপি ইচ্ছা করে সৎ থাকতে পারবে না অ্যাপসলিউটলি রং আইডিয়া বহু এসপি অফিসাররা বরং দুর্নীতি বাস কম দুর্নীতি যদি পুলিশে যাওয়া হয় সেগুলো নিচের দিকে কিছু হয় এবং পুলিশের বদনাম কিন্তু নিচের দিকের জন্যই আমার মনে হয় না এ এসপি লেভেলে উপরের দিকে অফিসাররা আমি কদিন আগে আমাদের এই যে তেজগাঁও জোনের একজন ডিসি তেজগাঁও জোনের ডিসি মহোদয় জনাব বিপ্লব সরকার স্যারের একটা ভিডিও আমার পেজে শেয়ার করেছি স্যারের কথা হলো শুনে দেখিয়ে উনি বলছে যে আমাদের কাছে তো পাবলিক আসেই না আসতে দেখতেও সে আমরা করাপ্টেড নাকি সুতরাং পুলিশে একজন এসপি সাহেবের পক্ষে অনায়াসে অনেক থাকা পসিবল এবং আমরা এরকম অনেকগুলো দৃষ্টান্ত দেখেছিও ভাই আমি তো মাস্টার্স পরীক্ষার জন্য মডেলটা দিতে পারছি না বললাম সেটা কিছু করার নাই ছুটি নেবা মাস্টার্স পরীক্ষাতে কোনো ফাইন নেই মাস্টার্স পরীক্ষা যারা দিচ্ছ তাদেরা পরীক্ষা শেষ করে এসে অ্যাপ্লিকেশন দিয়ে দেবা কোনো ফাইন হবে না ভাই আচ্ছা ওকে আর না আমরা অলরেডি পৌনে দুই ঘন্টা সাতটা থেকে শুরু করছি এখন পৌনে নটা বাজে পৌনে দুই ঘন্টা তো অলরেডি হয়ে গেছে তো আমরা এবার একটু শেষ করি আবার কথা হবে ইনশাল্লাহ কোনো বিষয়ে যারা আমাকে মেসেঞ্জারে নেওয়া আমি অ্যাকচুয়ালি তো সে বিশেষ দিব একাডেমিক পড়ার ফাঁকে ফাঁকে কিছু পিলি পড়া ভাই তো পড়া তো বলছি ভাই অ্যাকচুয়ালি তো বিশেষ দিবা এখন এখন থেকে প্ল্যান করে পড়ো অ্যাকচুয়ালি তোমার বিশেষ একটা উদাহরণ দিই বাংলাদেশের সবচেয়ে উইক প্রার্থীকে আমার সামনে নিয়ে আমার কাছে নিয়ে আসো আমি ওকে এক বছর একটা জায়গায় পড়তে বসায় দেবো দিনে পাঁচ ঘন্টা করে স্টাডি করবে যদি অ্যাকচুয়ালি তোমার বিশেষে প্রথমবার জেনারেল গাড়া না পায় আমাকে বলবা প্রার্থী যারা বিশেষ দিয়ে ব্যর্থ হয় সে নিজেই ব্যর্থ হতে চায় কার কি দোষ ওকে আরেকদিন কথা হবে যারা আমাকে ম্যাসেঞ্জারে নক করতে চাও তারা ম্যাসেঞ্জারে নক করতে পারবা প্রয়োজনীয় অ্যান্সার হলে আমি দেওয়ার চেষ্টা করব তবে আমাকে ম্যাসেঞ্জারে নক করলে যেহেতু আমি স্প্যাম বক্সে থেকে যাই সেক্ষেত্রে আমার কোনো একটা স্ট্যাটাসে কোনো একটা কমেন্ট লিখবা যে ভাই আমি একটা মেসেজ দিয়েছি একটু দেখবে দেখবেন ওকে সবার জন্য শুভকামনা থাকলো আশা করছি আবার একবার আর একবার লাস্ট একটা রিভিউ করে তুমি যেটা ড্রিম দেখছো সেটা তোমার ফার্স্ট চয়েস দেবা সিকোয়েন্সটা ঠিক রাখবা নাম্বার টু হচ্ছে বোধ কাটার চয়েস দিলে এডুকেশন কাটা সবার নিচে দেবা বোধ কাটার চয়েস দিলে এডুকেশন সবার উপরে দেবা না নাম্বার থ্রি হচ্ছে পড়াশোনা করবা হচ্ছে প্ল্যান করে আমি বারবার প্ল্যান করে বলছি কারণ প্ল্যান করবা ভুল হওয়ার কোনো সুযোগ নাই প্ল্যান না করবা ভুল করবা আর কোচিংয়ের কোনো শিক্ষককে আইডল করবা না কেউ তোমার আইডল না একটা কথা মনে রাখবা কোচিংয়ের কোনো শিক্ষক তুমি ফেল করলে তোমাকে ফোন দিয়ে দুঃখ প্রকাশ করবে না কোনো খবরও নেবে না কোচিংয়ে যারা শিক্ষক তারা সম্মানের মানুষ বিষয়ভিত্তিক পরামর্শ নেবা কোনো আপত্তি নেই কিন্তু সব ছাত্রীটা পরামর্শ চাইবে না কোচিংয়ের শিক্ষকদেরকে কোচিংয়ের শিক্ষকদের মুড়ি ধাবা না তারপরে হচ্ছে শিক্ষককে দুনিয়ার সব কিছু ভাববা না নিজের কেরিয়ারটা কথা চিন্তা করবা অনেকেই আমি দেখেছি অনেক কোচিংয়ের অনেক কোচিংয়ের অনেক মাস্টারের মুড়িদ মানে উনি তুমি ফেল করলে 
উনি খুশি হবে আবার ভর্তি হবে আবার টাকা দেবে সো এগুলা থেকে দূরে থাকো নিজের বুদ্ধি বিবেচনায় কাজে লাগাও প্রিলিমিনারি পরীক্ষার জন্য আমি ওই কয়েকটা চারটা কথা বলছি ওগুলো আবার খেলে রাখবা প্রথম পরীক্ষা ফার্স্ট হতে চাও না পরে পরীক্ষা ফার্স্ট হতে চাও প্রথম পরীক্ষা সব দাগাবো না পরে পরীক্ষা সব লিখবা প্রথম পরীক্ষা কথা মেশিন কাটবে পরে পরীক্ষা কথা মানুষ কাটবে আর প্রথম পরীক্ষার নাম্বার কোথাও কাজে লাগবে না এগুলো মাথায় রেখে পড়াশোনা করবা ওকে সবাইকে ধন্যবাদ আবার দেখা হবে ইনশাল্লাহ থ্যাংক ইউ আমি আমার অফিসে বসেই লাইভটা করতেছি তো আশা করছি আমার অফিসটা সবাইকে একটু দেখানোর চেষ্টা করি এটা আমার অফিস थैंक यू सवार उद्देश्य सबा भलो थकबा और जरा सिनियर ता भलो थकबें असलमकुम आर जो दुआ करब आल्ला जन आप सुस्थ रखे जान कोचिंग सेंटारे व्यवसा भलोक करते पशापी किसुटा सेवाओ जान दीते सबा के धन्यवाद असलम